Хайрултан Казареля. Ихерде Жангагун Тангах Парата Танамдах Багдарламаса. Бугун Жирма Бранша Хараша Сергей Сейсемба. Алдмин Ангат Пагурвалайк. Хайрултан Курмит Курмит Миндер, Бугун Барсис Дерми, Мушель Писайдарнда, Исуда, Халай Тангах Гарихтаган, Айтат Мгуламс, Звен, Приеволмстар. Хайрултан Хадр Минда Курир Мин, Бугун Барсис Синеш Шулдах Тарихвар, Алматин Никита Куршах Тарчатарнда Конахтамс. Куршахтар қалай әзірленеді, сахнаға қалай жол тартады. Көрелмемен қалай қаушатыны жайында бүгін толығырақ айтамыз. Арнадан алыстам аңызды. Дәлмі, сахна ә, шеберлерін дайындайтын шеберлік сыныбы ә, Асанал Ашмыфтың атында. Дәл өз шерде театр тарланы бүгінде ә, театр унерінің шакірттерін дайырлар жатыр. Ал Асқар Тоқпанов осы Театр унирный ангазы, а санале, а еще мы в том устазы булганы, бревельсе, бревельмитнишар. Ал дельгазер минун колнда, тарихи суритпин, тарихи кожаттер. Крок пудин музоева пангезинде, кашан салтман, осмау байп тегендеринде. Казахтын тонгош касиби режиссера, профессор, педагог Асхар Тохпанов турала аздаган минут танцон тархатвай тамас. Арнамздан ажрамангс. Габит Мусрепов Атндага, Казах Мимлекеток, Балалар Миржа Суспермдир Театр на актера, Ужа Сахтан Казах Тасухпатан, Дугунга Танго Кофи Дарна, Утказ Валмангазар. Жанна Гунна Бугунга Санда, Сизда Будуанда Губ Казах Тарк Типтер. Индеши без Бемрига Валмангазар. Назар Ланга Танго Жатту Айдарн Снамс. Хайрултан Достар и Герди, Танга Шатоу Айдара, Сизир Мембергемин, Адит Тигди, Назирки, Батрбек, Сунмин Бринча Жатоумас, Улькин Фитнес Карналан Дуптен Кумимин, Жасайт Мбуламас, Хиттек Жовара, Жани Тумин, Хиттек Бер, Гека, Эш, Т. Бив. Алта. Чета. Сегиз. Сарестер. Енді. Екінші жатты олмыз. Добмызды. Жанымызға қой баламыздағы. Нғайланып. Олымызды қойып. Браяғымызды созып. Жоғарғарай. Көтеретін олмыз. Бір. Екі. Ыш, тур, келес жақағары. Ыш, тур. Енді үшінші жаттығымыз, ол омыртқанызды созғаламыз осы топтың көмегімен. Кеттік. Алимди турли жағдайвар. Кейде жағымды Иисус да жақсы әңгімеге арқау болады. Иисус демекші оны қалай және қайдан таңдаған дұрыс. Ақберен бұл сұраңа келесі бейнематериал жауап берет. Иссу жақсаңыз өз-өзіңізге сенімді өмір сүруге деген белсенділігіңіз артып, арманшыл болат сөйесіз. Бүгінде қызгеншектердің онамды Иссу тапай көп қиналатыны бар. Талғамыңызға сай келетін Иссуды таңдау барысында не нәрсеге ден қойған дұрыс? Маманның кенесіне құлақтырек. 
Человек выбирает по сути. Адам Дарден Талгам Эртурле, Бреннезе, Бреут Кристиерден Атат. Казар Сухмиз Глиболган Дахтан, Бреут Кристиерге, Назар, Аудару Ларингс Дасураймас. Это по сезону года. Психолог Мамандар из суда Адам Нам не скулка Жанья и Шасирик Шелигмин Жибай Ланстрат. Егер Сизмтал, Романтика Гажах Мулсанга, Сизге Гульдун Табиры и Савар Атер Сайгелет. Иисус отбал арки здесь, где ты турдя Адам узнал, что сирик шелиган из кирутиз, поскольку жектер назык жане, тогда хоши из тирда жие тогда б албжата. Нагаз из судом как погатик, что на день жасалутиз. Игир атернезден туп нускай кендигне кожит кизнис кельсе, тонгас шкасал кормас. Игир сиих тох болонгор тарцай уним жасанда дигенде балдирет. Ал курир миндермаз из суда сибу немисе дурус жаху дублед мекин. Если вы берете парфюм на масляной основе, то есть из суда дрос сибу мы сделаете мангзда. Ириже бонжа, клахартна, мойнга, блики сибу кажет. Есть кашанда кимге се пингс. Тогда у барсна сан алван исте иске басн зайнал сау изнзбен брге кофе дану налабжурмас. Себе бо кофе и сизу жа сушаларнзда жалдам калп на гильтрет. Ах, Сонмен, Кайрлта, Муркин, Кандай Тангас, Нендимс. Бунга Бездин Тангас, Хадай Нендимс, Тангас, Олбездин Тойм, Тангас, Сиваталада, Джанеди Уолл Тангас, Хахити, Дебездин Рукола Жапрага, Чирик Занада, Жумуртка, Узмездин Каранан, Джанеди Шужигамус, Ремшигамус, Джанеди Табири Маймзити. Тамаша. Меньше Сидерги, Жумус Бирсим. Ремшигам известен, окшин, 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 Карананам за табом за каздрб киптервалом. Ек Поллеримчик, ты нам из инсинируемс. Их нашел масса, как нам джибжет, не из них нашел одну смерть. Сынут пижат солнце. Она шужухта не стей. Был шужухта на гриль табас на курам сказал. Он так и не сказал, мин куравери. Куртормай. Мне. На раскейну, как вы думаете? А кем сказал, куравери, куравери? Хонах кто погана дам дорогу? Хонах кто тастерхана джайли? На нам из джах слабки тревалмс. Я телевидение дан жим стенге пчется, мирам ханага варб жим стенге уля жиму. Сорокин Жанеде, мы на нанам из киптерлды, сне рымшигам из сибемиз. Рымшигам бір жағына на сибемиз ба? Жоқ, ек жағына да. Ек жағына да, демек рымшигам бір ертіп алады кемиз ба? Угу. Демеле бертіп. Балықтылған жаңа рымшиг болсақ болмай ма? Он да болад, әр түрлі рымшиг кете берет. Әр түрлі рымшиг болады. Нана, бүтін дегенде, ек жағына құрбалады. Ик же она курвалась. Я не знаю, что 
Bizi yanda rukulamın cumurtka kaldı. Biz de sol rukulamın cumurtka mızda kadar anımız kızgandan gins. Anımız da kızıp kaldı. Bir yirikşe. Dem de bolat nesiyat var. Yirikşe dem de tanga asla in alıcatır. Çok trabesim ben. Cumurtka mızda kurvalayın. Ben bir bir kurvaladı ki mi cumurtka ne? Mayımız da koştuk. Yani de mine cumurtka mızda kuramız. Yek cumurtka zit ediye? Yek cumurtka zit kalıktı. Yani de ayda doğru gözlük tip cumurtka mızda kurganda. Gözlük mü? Gözlük kuramız. Şirkine. Şimdi mine bir tane gaz mayım daş polat izahta. Yen aldım yen nandı kuru aldı, maysız, tabağa salıp, sütünün sel, ırımşık serttik. Jene de mene biz kazır rukola salatı men, rukola japırağı men salatımızı dayan dayımız. Salatı da bar. Janına koyamız koyu onu, ya? Janına koyamız. Çeri kızan ağa gerek seyahtı ya sizge? Çeri kızan ağa gerek bu adı. Ne geniz? Ne gizden bize kazaklarda tanğız deyken жоқ қой көбінде шетелден келген бұның бәрі. Біз таңғаста көбінде нанның бетіне майды жағамыз да жеп аламыз. Тұзымызды қосамыз. Болмаса түннен қалған ет болады ғой өзі. Ай, я, сондай бар. Және де бұны жақсылап кезіміз болады. Араластырып аламыз. Салатымызды. Ошаққа келгелі жаңа күнге неше түрлі таңғаста дайындап үйреніп алдым. Сондай ма? Мхм. Үйдегі отағасы да риза дейсіз ғой. Айтпа. Қатты ғуруымыз керек пе? Үрімшітіна шыжықта әлде жеткілікті ме? Сол бізге сол алған қызарғаны жетіп болады бізге? Жеткілікті, я, екем ау. Қатты қашымыңызды алып. Мен оны бетіне қояды екен үстей, шетіне қояды екен ғой. Әне, біз білмейтін қырсыры көп екен мұның абайлайық, но ұстық. Жұмыртқамызда дайын болып қалды. Оны да жанына саламыз, е? Жанына жұмыртқамыз саламыз. Мен жаға нанды көргенге бұтыр бұрот екенде ойлап қалса. Мен де сонда деп ойладым, негізі. Тойымды ас дегенден кейін жағы. Жұмыртқамызды тағы кішкене пісірі күреп жеріміз ғой деймін. Тек толық қуырмаймыз, е, жұмыртқаны? Толық қуырмаймыз, тек сәл шекіле оғып. Негізі жұмыртқаны Қызартып, е? Сүсі ғандай, иісі ғандай. Бір адам емес, екі адамға жеткілікті сияқты ғой, ә? Ер азамат болса, бір адамға жеткілік қалады. Бүгінгі біздің таңғасымыз дайын болды, сіздердің әрине көмектеріңіз бен. Ой, рахмет. Мәне ақ берен, қандай таңғасы? Көрермендер, құрметті көрмендер, мұқият қарасаңыздар, нан да бар, салат да бар, жұмыртқа да бар, шұжық да бар. Өте тойымды таңғасы. Осындай таңғасы дайындап берген өргенімізге алғысымыз шексіз. Мұң алғыс өркен. Рахмет, сіздерге дәрі. Мұне әке құрметті көрірмендер таңғасымыз дайым болды. Астарыңыз дәмді болсын. Дәліна, сақна шеберлерін дайындайтын шеберлік сыныбы Асанәлі Ашымдықтың атында. Дәлі өз шерде театр тарланы бүгінде театр өнерінің шәкірттерін дайырлап жатыр. Ал Асқар Тоқпанов осы театр өнерінің аңызы Асанәлі Әшімовтың ұстазы болғанын бірі білсе, бірі біле бермейтін шығар. Ал дәл ғазір менің қолымда тарихи сурет пен тарихи құжат тұр. Бұл Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайрат кері. Профессор, академик, аман Бекенемештің жеке архивінен алыған. Бұнда Асқар Тоқпановты Ал мұна сурет шынымен тұнған тарих. Бұнда Асқар Тоқпановтың 70 жылдық мерет ойына 
Амина Умерзахова Шапан Жаужатар. Асхар Тохпанов, Казахтан Тонгош Касиби, режиссера, профессор, педагог. Казар Сизбин, безбилетный театр, Жанни Кино, актер Ларнан Остаза. Бугунга театр Тарланай Дарнан Киепкера, Асхар Тохпанов, Унир Гигель, Унир Казах театр, Унир Нан Нигзен Салуш Ларнан Бере, Жумат Шанин, Улькин, Улис Косханикин. Пионер был Кепком Савлогойтеп, Михтеп Кем, Ниги Кайтан Университет. Талпана под курс на Кирби, я надаю на 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 курс на Кирби, Сол Мескеуге дитиске. Сол Лончар Сатындағы театр университетіне, институтына сөгізге жолдама беріп, сонда оқуға жіберетті. Театр режиссеры Григорий Сахновскийдің жетекшілігімен 1939 жылы Мәскеудегі театр унеры институтын бітіріп шығады. Артынан туған еліне оралып, шығармашылықпен айналыса бастайды. Жастайнан Мухтар Ауэзев, Габит Мүсірепов сынды дарынды толғалардың көзіне түсіп, батасын алған. Ең алғашқы рет қазақтың драма театрында абай ойлайын деп жатады. Мен сол абай абайға дайындық болған кезде, ол кезде мен көркемдік советте кеңес деген болған. Сол көркемдік кеңестің отырысында бұны кімге береміз? Қалай болады? Кім ойнайды оны деп сонда Шәкен Айманов бар, Қалибек Қуанышбаев бар, Серке Қожамқұлов, Қапан Бадыров сынды біздің дара тұлғаларымыз мен сол кісілерін бәрі отырып, шешім қабылдағаннан кейін бір режиссер бар, жас Арине он обойд кутер китема кител майма он да хандай не имез болкин брак соло азамат мы сюрис курьектуб аскартох пам шахраб содан киин джан олгезде мухтари уйстун на уйнурге белимге сондай сахналог уйнурге катарлас бижгун кизы гавит мах махмудуш пар мы сюрип мене сок слирдун бахарн несни дилигни нету пуксе обойд табсра обойд спектакль нингин кусайнафтун марабай а уйзафтун сан сагат тагсамен йинглек кибек сабит маханафтун жин Шыра. Габиден Мустафинның миллионер сынды пьесаларын сақынаға шығарды. 1951-1953 жылдары қазіргі Қазақ Мемлекеттік Академиялық Балылар және Жасыспірімдер театрында. Сонда яқы қарағанды, Атырау, Жамбыл облысындағы Қазақ драма театрларының көркемдік жетекшілік қызметін атқарып, бірнеше қойлымдар қойды. 1954 жылы Қазақстанның ә, несін қаулысы менен Алматыда театр, актер өнер, Факультет нашу турал, были нашу турал, консерватория в Сурамче Сатап, Ошиде Бренши, профессионал Д. Менеги Сахна Униорнум, Бренши Белиме, Менеги Ошиде Бастал. Асхар Тохпан, Кельда Дага, Мене Савикте, Раушан Дейтем Бренши, Гедемет Казда, Узе, Мен Бегел Бренши, консерватория Нанжаннан, Актер Ларда и Дейтем Курса Шкала Жатр. Сендер жүріңдер деп алып келді қой бізді. Ағышыға, адам көп, оқуға түсілмағанның бәрі әрсіз бола салам деп келген адамдар қой. Тұған тоқпан қып кірдім. Кірбім, қарап сөйлесті, қай жақтан келгенімді айтты. Сонсан айтенде шашын бүйрет, үкіл көп шаш болады. Шашын бүйра бүйра, өз табиғи бүйреді ма жоғалға? Асанал Миннараймбек Сехта, Асанал Келгасин, Айдер Сехта, Бирлат Валдунга, Девчида. Чуп, Узнтху, 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 Крок пулен музой ватрангезинде, кашан сртман, осма обайп тегендеринде. Бурлуб карасам, лкун, калпагвар, кстаким гигем, блай, бай, копец сиекта. Братан, сад что клубка гельдит, сад что клубка варм курда, он отта, а ему надо брать мешка, да ускорно прыгун, кел. Алла Махуадет, мне согнуто по-моему, как и здесь, мы с ним, 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 как и здесь, мы
Қазақ-Ондырының бүгінгі ұрақ сақалдарының бір шалу ол бұдырмас едім. Асқар Тоқпанов Қазақ театр өнеріне тұң серпін әкелген тұлға. Ең бастысы әлемдік классикалық туындыларда Қазақ театр сақнасына әкелген де Асқар Тоқпанов болатын. Бауықсы келер жұтқан кезде бұл театрда кәнінде әлкөзі дүр сүркін тұратын ойбай шал келіп отыр залда қаран бар деп. Таяғымды үйте олап та отыр өтілі. Олан барғамен тұрға. Көреді өтірг айтып тұрған, әктердің өтірг ойнап тұрған. Яғымызда бір жалған өмір сүріп тұрған. Өтірі! Сөдіңгі оларды сондай қасеттейтін. Ал енді өнерді бір күшкене анайлық көріп қойса, өнерді бір лайшатын кезде қалқыратылығы фалиш дейміз. Мені сондайларды көріп қойса, еш уақыт оғыз орында отырамайды. Асқар Тоқпановтың қазақ театры үшін қосқан үлесі өлшеусіз. Бүгінде өзі қызмет еткен әкем театры әлемдік аренада танылып жүр. Кезінде өзі негізін салып кеткен театр өнері мамандығы бүгінде үлкен театр өнері факультетіне айналған. Елімізде мектеп электр құрылғыларын дұрыс шойылуын қолдайды атты акция жүріп жатыр. Аталмыз шара жайлы студия мейманы Жылдызбек әшіммен сұхпаттасамыз. Қайрылдан студиямызға қош келдіңіз. Қайрылдан. Қайрылы таң жылдызбек. Енді осы шара аясында сіздің қызметтіңіз ғандай. Толғырақ осыған тоқталып кетсеңіз. Біздің мекеменіздің ең негізгі құрылуы бизнес жүргізін идеясы осы электр құралдарды жөйу бағытында бағытында аясында негізі құрылған мекеме. Тұрмыста қолдыңатын барлық электр құралдары осы тізімге кіреді. Бұл ұялы тек әзіргі таңдағы ұялы телефондар, гаджеттар дейді, одан кейін қаладелінік өтік. Яғни, істен шыққан кезде оларды дұрыс шойу керек. Барлығын дұрыс шойу керек. Көбіне қандай құрылғылар дөңдейсіздер сонда? Көбіне ең көп кезесетін ол компьютерлік. Компьютерлерді. Сон үшінде қазіргі таңда заманға сай компьютерлер кіші бөп келі жатыр, бірақ бұн алдындағы бұған барлығы өзін дұрыс шойылу керек. Керемет. Электр шамдарын да дұрыс шойу керек деп айтып жатады, е? Істен шыққа мәселен күйік кеткен. Әрине, электр шамдарда ол дұрыс шойылу керек, оның өзін технологиялар бар. Ол барлығы экологияға өте қат зиянын келдірет. Бұл науқан негізге мақсаты біздің елімізге, қалқымызға осы электр құралдарын дұрыс шойу мәдениетін қалыптастыру. Бұл енді бұндай шаралар бұн алдында өткізілген, бірақ біріккен ұлттар үйім тарапынан үлкен науқан болғандықтан ақпараттық жүйеде қалыққа жеткізу білу ең бірінші мақсат болып табылады бұл науқанда. Бұл акцияның қоршаған ортаға да, адамға да пайдасы өте мол. 
Солаймис бе. Арине уйти мол, бар кишки не гана масал гильтер кетин, масал бар уял телефон мен кошерме, машина не мзон. Сон уйти он масал экология гильтер кетин, зиана бреди. Шине харамай, да, масал экология гильтер кетин, уйти зиана бреди во пкледа. Казар танда, мадине ти барном з бржерге хох схат состоим зоенде. Юреншикте, ешкам, булик, жинамайт, электрохралдарн, пластмас, пиумдарн, темерлерн. Европа и Лернде был казар, калп таскан, пламадинет, уйти, жим шасайда. А казар тогда был сделан, да, жим шасал в жатр. Суан Харамастан, брат, енда, узим с ним, килижаткан, жасу из Пирндерде, казар, михте пархала. Университет хослов за трос на уханга, основно житки зебли, дурс жою верекин, бул экология гауте, пайдалекин, дурс сундруб, халка иструктурум згерек. Я ахпарат андромина и нас уже стар. Сунекта, али инде сидер кавдаган кизди он тиган кавда истерме, али бирили бир узни мульширмен ахшасн туристерме халка. Ус на ухан. Шарасында, казыр біз тегін қалылап жатымыз. Қала бойынша қалықтан аптасыны бір рез біз қаладан жеке адамдарды үйлерінен алып кетеміз. Науқан аясында мектептерде Алматы қалабысы бойынша арнай контейнерлер оны алысқан, соған жинап жатыр. Бүгінгі таңда мектептер 5 тоннанан артып электр құрағылдарын өткізді. Бұл науқан басы электрокуралдарын дұрыс шойу жеткізу білу. Демек бұл ел арасында қолдау тапқан науқан болып есептелет. Солай емес бе? Науқандарың жемісті болсын дейміз енді. Деттеген мақсаттарыңызға жетіңіздер сұқпат беріп, қажетті ақпаратмен бөліскенің үшін алғысымыз шексіз. Ақпаратыңызға кеңесіңізге көп-көп рахмет, жұмысыңыз тавысты болсын. Көп- Көзілдіркте тек жаз мезгілінде емес, қыста да сұраныс қайы. Суық кезде кетін көз әнектер жайлы тілішлерімізді тарқатады. Бүгінде күннен қорғайтын көзілдіріктерді алу аса қиын емес. Маңыздысы сізге жарасатын көзіңізді күн сәулесінен жақсы қорғайтын таңдау. Ол үшін алдымен материалының құрамы мен линзаның түсін анықтап алу керек. Әйнег линзалар ультра күлгін сәулелерінен қорғайтындығына кепілдік береді. Көзгі күнін қорғайтын көзілдіріктер, олар үш категориядан тұрады. Біріншісі ол поляризация. Ол арнайы машина айдағанға кейдетін әйнек. Ол екіншісі ол жаңа жайда кейдетін әйнектер. Ол көзілден қорғайтын. Ал үшінші категориялы, ол тауларға кейтін көз әйнектері болады. Үш категориялы. Әр категорияны өзің бір ерешіліктері болады. Олардың әр адам таққанда байланысты, келбетіне байланысты кейіледі. Стандартты әр барлыға чеке бірде өп келі өрмейді. Күн көзінен қорғайтын көзілдіріктер қыс мезгілінде де өте маңызды. Себебі қыста да күн сәулесінің зиян азаймайды. Сондықтан жоғарды айтып өткеніміздей, көзілдірік таңдау барысында маман кеңесіне жүгініңіз. Себебі дұрыс таңдалмаған көзілдірік линзасы ультра күлгін сәулелерін өткізіп алса, көру қабілетіне кер әсер береді. Ачкиды таң сатып алатын кезде, осында мамандырылған магазиндерден сатып алатын тұрыс деп ойлаймын. Бұл жүрек кейін кезде, өзіне оңаған ачкиын таңдауға болады, ес осын сапасы табы жүрдің жақсы. А басқа магазиндерден сатып алсам, базарлардан сатып алсам, өйді сапасы болмайды. Олар сын қала атынан ұқпақ қаса, а бұл жүрде сапасы жақсы ачкид. Сонымен қатар линзаның полярлы және фатахромды түрлері болады. Алғашқысы күн көзінен қорғаса, екіншісі қаранғы жерден жарыққа, немесе керсінше қаранғылау олған кезде жәрдемдеседі. Көк және қоңыр түсті линзалар күн сәулесіне жақсы төтеп бер алады. Ал қызыл, ал қызыл, сары түсті көзілдіріктерді мүмкіндігінше серек қолдану керек.
күн көзінен қорғайтын көзілдіріктерді таңдау барысында басты үш қағидана естен шығармау керек. Біріншіден адам өзінің физиологиялық бет пішініне мән беру өтейіз. Екіншіден сырт келбетіне лайықты таңдаған абзал. Үшіншіден көзілдірік сізді ультра күлгін сәуледен 100 пайыз қорғайтындығына көз жеткізіңіз. Бұл көзілдірік таңдаудың негізгі ережелері. Бағасы қымбат болса да фирмалық дүкендерде сатылатын көзілдіріктерді таңданыз. Себебі арзан өнімдердің денсаулығыңызға тегізетін зыян әсерінен акулист бөлмесінен бірақ шығуыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңізге немесе жақындарыңызға көзілдірік керек болған жағдайда, тек сенімді брендтердің өнімін пайдаланыңыз. Менің ойымша қыз мезгілінде де күн сәулесінен қорғайтын көз әнек тағып жүруіміз қажет және таңдау барысында мұқият болғанымыз жөн. Себебі біздің көз жанарымыз ультра күлгін сәулелерден қорғануды талап етеді. Әсіресе қыста тауға немесе табиғат аясына демалыс қашқысаңыз, көзге ерекше күтім қажет. Конкенмен сырғанауға барғанда да күннің қармен шағылысып көзге әсер ететінін есте ұстаған жөн. Келбетіңізге көрік беріп қана қоймай, денсаулығыңызға да септігін тегізетін көзілдіріктерді таңдарда мұқият болғаныңыз абзал. Жанарыңыз әр дайым жарқырап жүрсін. Айгерім Оман, Ернұр Айдарбек, Жаңы күн. Кезек төрткіл дүниенің соңғы жаңалықтарында. Ақпарат бөліміндегі әріптестеріміздің айтарына назар аударыңыз. Ақынның қаламнан туған қара өлең бойына қуат беріп көңілдің нәзік қылын шертеді. Отандық өнер елерімен бірге пайыз әлеміне саяқат жасайық. Тағдырма тура келген серігім, мен бейбаққа сила деген сенігім, шар басында шаңырағым сен тұрсын, басқалардың барлығынан жердім. Ауырлықтың көтердің ау көбін сен, сенен келіп қуат алдым женгілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шығыласын, қара бұлт бұп көрінсем. Мен түн болсам, сен таң болдың жаңатқан, мені қола, сені шойын жаратқан. Мен ашуда, сен ақылсың нәраққан, сен адамысың, мен әжді қазар атқан. Білемін қой, білмей деп жүрсін бе? Түсінемін кеудендегі дүрсілге, оң ашада жұрт көзіне жасқанып, күрсім бе еші? Жалынам, күрсім бе? Әлі кеуіміз аттанамыз сан жылға, күрсім бе еші? Қуаныш көп алдыңда, күрсім бе еші? Жүрегімді тыңдашы, талай-талай кереметті бар мұнда. Қайрылтан қазақ елі. Көңіл жарастырған жастардың арасына ата-ананың түсі дұрыс ба? Отпасылық кенеші Ақан Мерген бай не дейді? Бірге білейік. Қайрылтан. Қайрылтан. Мұна жаңадан отпасын құрып жатқан қыз бен жігіттің арасына ата-аналарын түскен дұрыс ба? Осы жайында тарқатып айтып кетсеніз бізге. Керемет ор өте орынды сұрақ бұл қазіргі. Өзекті мәселелердің Біз атаналарыға балларыңның өмірін араласыңыздар, біліңіздер, олармен сырласыңыздар, ақылдасыңыздар, ақылдарыңызды айтыңыздар емес, бірақ тойға дейін. Яңы бұның барлығы тойға дейін жүзігі асатын мәселдер. Яңы алдын алып, я бәрі? Алдын ала. Кейде, мысал, әзіл болса да кейбір аналарды, атаналарды қызын ұзатайын деп отқан, мүне ұзатайын деп қанша күн қалды, бір-ек күн қалды дейді. Апай, бір-ек күн уақытыңыз бар екен, осы уақытқа дейін берілмей қалған бір тәрбейеніз, тәліміңіз болса өсі еттеніз айтып алыңыз. Одан кейін бірақ есік жабылады деген сияқты. Үйткен Отпасын құрмақшы, кімге жар болмақшы, сөз яқты ұлыңыз кімді алады, кімді өзіні келін жарғылады, кімді егі келіңі балық көлет деген сияқты. Бірақ тойдан кейін ол нәрселерінің есіктері жабылу керек деген ойдамын. Үйткені біздің қазіргі бар нәрсе болып жатқан, көзіміз көріп жатқан жағдайлар өте көп. Атаналардың себебімен ажырасып жатыр деп айтамыз. Және біз осында үйленген адамдардың арасында бір сауалнама жүргізгіміз. Атаналардың араласуына қалай қарайсыз деген кезе көп 
Әсіресе әйел адамдар бұған түбеге елі қарсы қой. Үйткені жан ашыр атана, соңында кінәлі атана болып. Табылады. Табылады. Кеше ғана мысалға бір оқиға, кеше ғана бұран бізген кісілер консультация әкеп тұрады кенгеске. Қыз бала үйіне кетіп қалған, сол қыз бала мен телефон менен сөйлестім күйеуінің өтініші бойынша. Сөйлесі менің күйеуім ешқандай реңішім жоқ дейді. Мен кез ғана қайтап баралам, бірақ анасының себебінен мен барыңа өткен екеуіміздің атаналарымыздың арасында керемет бір келіс беушілік бір. Бұл айтқында бет жұртыс атындай бір жағдай болды, одан кейін енді мен ол үйдің босағасын атап баралмайым дейді. Яғни екеуінің арасында емес, мәселе атаналардың арасында болып тұр. Яғни құдалардың арасында болып тұр. Қандай жағдайда атана сол екі жастың арасына сол қарым қатынасқа барып қол сұғалады? Енді бұған себептер көп. Мысалға себептердің бірі қыз баланың өзі, немесе баланың өзі айтық қояды атанасына. Яғни осы жерде үйлен өтін, шаңырақ көтер өтін жұбайлар бір-бірімен келісі болу қой. Арада болған бұл кіші керім ғана мемлекет ек адамнан тұратын. Ертен Аллаға баса ол бұйырса өсі өді, өнеді, үлкейді. Бұл мемлекеттің ішкі саясатын ешкімді араластырмаймыз. Сұртқа шықпау көрек. Сұртқа шықпау көрек. Ол әкеміз боса да, ол анамыз боса да деген сияқты. Жалпы ғандаймындай бір келіспе үшіліктерде, бір реніштерде оның барлығы айтылмайды. Оның үшіні біз енді әсірес енді қыз баллардан айтып шығып жатады ойынды бұл. Атаналарының жүрегін ауыртады. Одан бұл айтқын ішінес де ұтпайды. Жігі табыр ойсыздықта бар. Екеуінің арасында шешілетін мәселдер. Ал жалпы осы атанасының кесірінен ажырасып кетіп, кейінен қайтадан қосылып атқан жастырға қандай кеңес берер едіңіз? Біздің алымыза келетін адамдарға, егер де атаналардың себебімен бағана немесе атаналар кіріскен, атаналардың жаң қат суыменен, ұрыс керістің арғырай, одан сайын тереңдек бетіп жатқан жағды, бірінші екеу біздің Егер қаттым сау қыз балаға әсіресе, сіз егер қоқыңыз тапталып жатса, бізге қабарласыңыз. Біз сіздің атананыңыздың ролін атқарып біреміз. Біз сіздер көмекті сөйміз деген сияқты, үйткені бұл үлкен мәселе. Өте дұрыс айтасыз. Рахмет, маңда бір алғыз, бұл өзекті мәселелердің бірі деп ойлайым. Алдыңызға бұндай жандар Дәл өз сәтте бағдарламаның бірінші бөлігін аяқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро, друзья! На календаре 21 ноября, вторник, вы смотрите программу «Жан Акун». Сегодня, впрочем, как и всегда, мы расскажем вам много интересного. Оставайтесь с нами, и отличное настроение вам обеспечено. Всегда в гуще событий, как проходит обычный рабочий день у сотрудников телеканала Хабар, эксклюзивные кадры в Жанакун. Сегодня Всемирный день приветствий. В честь этого праздника съемочная команда Жанакун и Ахын Ахыныч подарили студентам отличное настроение. Атамикен. История легендарной песни. Не пропустите. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. В честь этого праздника мы решили показывать вам, как работают журналисты за кадром. Заседание в Акимате, открытие детского сада, премьера в театре. В течение дня корреспондент и оператор телеканала «Хабар» могут побывать на всех этих мероприятиях. Каждый будний день редакция новостей работает в режиме нон-стоп. Главная задача съемочной группы – оперативно сделать интересные и объективные сюжеты о происходящих событиях в стране. Ньюсрум телеканала «Хабар» – настоящая творческая площадка. Здесь над очередным выпуском новостей трудятся редакторы, корреспонденты, операторы, видеоинженеры, продюсеры, режиссеры. С разных сторон слышны фразы, знакомые каждому журналисту. Нужно записать стендап, сделать кодировку или собрать рыбу. В эти минуты Татьяна Ковалева пишет текст к материалу. Девушка признается, ее день всегда непредсказуем. Через час она уже может оказаться в поле, так как Улыпера называют выездом на место событий. 
Чем вообще прекрасна профессия журналистики? Тем, что журналист он может побывать в шкуре любого человека, специалиста, профессионала. Он может побывать везде, там, на военном флоте, не знаю, на космодроме, на сложных операциях правительстве, пообщаться с президентом, пообщаться с какими-то известными личностями. Чтобы выдать в новостях хороший материал, корреспондент и оператор должны действовать на локации сообща. Татьяна отмечает, каждый опытный журналист – немного психолог. Только у нас операторов около сотни, да, и каждый раз ты едешь с новым человеком, и ты должен найти контакт, залезть как бы в душу, найти вот эти вот составляющие, чтобы было комфортно, чтобы тебя человек понял. Он должен со своими спикерами, интервьюерами договориться, расположить их к себе. Юлия Землянова – редактор регионов. Женщина посвятила журналистике более 10 лет. Сегодня Юлия курирует работу корреспондентских пунктов телеканала в 14 регионах Казахстана. Я в течение дня отслеживаю ситуацию по всем регионам страны и где-то ребятам уже подсказываю какие-то варианты. То есть если лента дала что-то одно, мы начинаем копать изнутри. То есть лента дает коротко, а нам нужно уже в развитии. Соответственно, я даю задание тому или иному региону, и они уже начинают добывать для меня новости. По словам редактора, журналист в первую очередь должен быть неравнодушным ко всему происходящему. Ведь мир телевидения требует полной самоотдачи репортер в нашем понимании тот который должен с утра просыпаться в течение дня знать вечером засыпать и знать что происходит в стране и что может произойти какие последствия должны у этой истории быть дальше то есть не отработал день и пошел домой а именно жить тем что ты делаешь в эфирной студии телеканала «Хабар» новостной выпуск записывает целая команда профессионалов. Крутить суфлер, выдавать титры, переключать камеры – все эти действия требуют молниеносной реакции. Управляет всем творческим процессом режиссер Гульзада Саухат. Так, внимание! Внимание, шапка, мотор. Можем запускать? 23 октября 1995 года новости агентства «Хабар» впервые вышли в эфир. И вот уже 22 года, благодаря оперативным репортажам, прямым трансляциям с места событий и качественному контенту, новости республиканского телеканала занимают достойную позицию в медиапространстве страны. Камила Тастамбекова, Бахтияр Айтхожин, Жанна Кун, Астана. Важный завтрак, а трудно переоценить. Не пропускайте этот важный прием пищи. А что сегодня мы будем готовить, расскажет наш повар Никита. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе. Так, ну что ж, сегодня мы приготовим э, завтрак э, из консервированного тунца угу. э, с добавлением каперсов, э, помидоров, черри, э, красного, красного лука, лука и листь салата. А лимон у нас пойдет в заправку. Заправка. Это будет да. такой некий салатик. Да. Как Будет бывает. салат у нас. Угу. Так. Ну что ж, э, черри нужно нарезать э, кольцами. кольцами. Снова кольцами, да. с удовольствием. Пожалуйста. Э, э, кольца. Лук можно тоненько Может быть, луком кольцами. меняемся, нет? М -м -м, поплачем немного, давайте поплачем? я помогу. Хочется проследиться с утра. Не хотелось, но давайте. Так, это тогда вам. Хорошо. Кольцами или полукольцами? Кольцами. Кольцами, да. Отлично. Это у нас... Называется как? Вот мне всегда интересно. Да, Никита, кстати, давай нам рассказывай, пожалуйста, дорогой наш шеф. Что это такое? Что за идея? Почему именно такое сегодня у нас консервированный тунец является главным героем кухни? Ну, потому что вот для утреннего завтрака очень подойдет хорошо тунец. Он богат микро, макроэлементами, также аминокислотами, в том числе Ну, в общем, как рыба, да? Тем более тунец это очень полезно Это очень полезно и Полезная Для рыба, да. нашей заправки пойдет лимонный сок. Вот вы уже выдавливаете. Ага, да. лимонный сок, отлично. Так. Наверное, оливковое масло, да? Да, с добавлением оливкового мысли. масла. Угу. Что по поводу каперса расскажешь нам? А, каперсы, ну, это а, плодовые растения. 
Да. Вот. Нет, не рода, рода стоп, 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 Никит, тебе, говорит, спасибо большое и... тебе за подробную информацию. Ты так сразу мне как будто на экзамене ответил. Скажи, что они придадут нашему танцу, что они придадут вообще в целом нашему блюду, скажи. соленость. Вот. И немного кислость нашему танцу. И мы можем не, и не солить даже. А, да, да, совершенно верно. Ага. Соль туда мы добавлять не, не будем. будем. Так, мы можем выкладывать. Да, можно выкладывать все. Лук э, вот кольцами или его измельчить немного? А, так пойдет. Пойдет, да? Да, отлично. Экзамен сдал. Жень, ты экзамен сдал, да? Спасибо большое, да, что и доверили, но я еще и правильно порезал. Вот еще раз потрошил же их, лучок-то так. Так я хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня насызились, чтобы всем было вкусно, чтобы всем было правильно. Хорошо, Так, добавляем листья салата. Каперсы. Немного каперсов. Интересно, это что Самое главное, ну, не переборщить. Никак не привыкнешь, да. Вот, чтобы не пересолить наш салат. Немножечко его размельчаем, так, тунец, да? да, немножко мы размельчаем угу. в произвольном порядке, как получится. Вот так вот аккуратненько. Так. Ну, собственно, это довольно-таки, скажем, такой европейский, довольно популярный салат, да? да? европейский популярный салат. Угу, его верно. очень многие так. любят, и у нас подают его. Мне кажется, это такой сытный он, и, и в то же время какой такой... И полезный ну, как... завтрак, да. Да. Ну, все-таки не, не совсем обычно. Он чуть-чуть такой какой-то торжественный, я бы сказал даже. Ну да, не на каждом столе увидеть. Не избитый завтрак, да. Никит, напомни, пожалуйста, дорогой наш шеф, чем ты поливаешь все то, что мы сейчас смешали? Оливковое масло. Оливковое масло. Ли, со, сок, сок лимона. Одна, половина лимона. Все это было да. смешано уже за, за благовременно нами. Понятно. Да. И вот, ты знаешь, вот действительно это классический, классическая заправка оливковое масло и сок лимона. Да? Потому что с рыбой очень сочетается да, лимон вот. и угу. оливковое масло. Совершенно верно. Так. И уже выкладываем. мы выкладываем. Ну что же вы. Так быстро вот. и все легко делается. Так. Тунец, каперсы. Красивые помидорки. Красный. Лук, Жене, любовно полезный. Да, ой, как Но лук красный, вот мне кажется, да. это важно. Потому что он такой менее острый, более ароматный, да? Да, и он не, не такой злой, как говорится, не как наш рыб. Поэтому ты обычный. и ни, ни капельки не пролил, нарезая лук. Я экономил, все делал до душой, действительно. Ну что ж, наш салат готов. Ну что ж, друзья. Наш замечательный, вроде бы, казалось бы, обычный салат, но мы не всегда думаем, что его можно есть на завтрак. А вон как легко, быстро, полезно и очень даже, по-моему, вкусно. Вкусно. А ведь дополнением к такому завтраку сегодня становятся традиционные смешные видеоролики. Смотрим, угощаемся. Хорошего дня. Приятного аппетита. Если у вас есть такой друг, то грустить вы точно никогда не будете. Животные тоже хотят быть красивыми. Многие из них часами готовы стоять перед зеркалом. Фитнес и здоровый образ жизни – вот что сейчас выбирают кони. Играция. С этими словами ассоциируется любая лошадь. Но даже опытным скакунам иногда нужно проявлять осторожность на поворотах. Лошади охота помогают навести порядок. Иногда среди этих животных встречаются талантливые музыканты. В 2005 году члены спортивной экспедиции взошли на вторую безымянную вершину Антарктиды и назвали ее Астана. Десять лет назад Нурсултан Назарбаев был удостоен почетной юбилейной награды Словацкой республики «Золотой биотек-2007». 
пять лет назад в рамках серии «Жизнь замечательных людей» и «Зена книга Шакарим». Какими еще событиями знаменательна эта дата, узнаем прямо сейчас. Восемь лет назад в Минске в честь Мухтара Уэзова названа средняя школа. В 2012 году известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов впервые приехал в Усть-Каменогорск, чтобы лично познакомиться с городом. Пять лет назад лучшим врачом года в премии «Алтын Адам-2012» стал кардиохирург международного класса Юрий Пя. В 2013 году введен в эксплуатацию многофункциональный, работающий в постоянном режиме, дворец спорта «Тарас-Арена». Три года назад Национальным банком Казахстана выпущена памятная монета «Мама». В 2014 году в Содружестве кинематографистов России и Казахстана создан киноальманах «Сердце мое Астана». Сегодня прекрасная возможность реализовать задачи, которые в другой день показались бы скучными и однообразными, уверены астрологи. А сейчас давайте посмотрим, какие рекомендации даст нумеролог Айсулу Ахимова. Что она расскажет нам о цифре данного дня? Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 21 ноября 2017 года. Цифра дня по нумерологии 15, цвет дня в синих оттенках, а число удачи 6. День творческой энергии и креативного подхода. Используйте во всем все свои таланты к творчеству, умение коммуникатировать и ораторские способности. В нумерологии этот день называется Днем элегантности. Сегодня можно и даже нужно поработать над своим стилем и сменой имиджа. Тем, кто начал готовить подарки себе и своим близким к предстоящим праздникам и Новому году, сегодня самое время для этого, поскольку вам придут правильные идеи и яркие решения. Период также благоприятен для деловых переговоров. Вы сможете достичь понимания с окружающими. Хорошего вам дня и позитивных эмоций! Все об отечественном кино и людях, которые его создают, найдете на кинопортале Бродвей. Впервые казахстанцы заговорили о нем в 2012 году. Сегодня наши корреспонденты расскажут о новом проекте, который запускает Бродвей совместно с киностудией «Казахфильм». Смотрим. Архив казахфильма имени Шакена Иманова теперь доступен в онлайн-режиме. Посмотреть классику отечественного кино, редкие документальные картины и мультфильмы можно на кинопортале «Бродвей». Об этом стало известно на пресс-конференции в Алматы. Полгода назад кинопортал «Бродвей Кизет» предложили нам сделать онлайн-кинотеатр с нашими фильмами. Тогда мы это предложение передали совету директоров, где совет директоров обсудил и э, дал свое решение, что да, согласны сделать онлайн кинотеатр. Интернет широко развит в нашей стране уже в лет 15. А сейчас можно в онлайн кинотеатрах посмотреть только продукцию голливудскую либо российского производства. А нашей продукции не было, она была только в пиратском доступе. Казах фильм предоставил для онлайн кинотеатра 645 оцифрованных картин. Это киноленты сняты в период с 1935 по 2017 годы. Поэтому жители нашей страны увидят такие шедевры, как наш милый доктор Кожибек, меня зовут Кожа, так и последние новинки. Например, социальную драму Сабита Кумамбекова Оралман. Любой телезритель, интересующийся казахстанским контентом, особенно теми фильмами, которые в прокате не успели посмотреть, либо документальным кино, которое о культуре отечественной снято и так далее, об истории отечественной, можно зайти в интернет и просто посмотреть. На просторах Казнета Бродвей существует уже 6 лет. В декабре 2015 года представители сайта запустили онлайн-кинотеатр с короткометражными фильмами и сериалами. По словам генерального директора кинопортала Ануара Кинжибекова, сейчас их компания вышла на новый уровень. Кроме размещения видеоконтента, они будут вести борьбу с нелицензионным использованием предоставленных им материалов. Тот кинотеатр, который у нас есть сейчас, он, скажем, технически реализован Настолько, ну скажем, по запросам мировых правообладателей. Просмотр кинолент, предоставленных казахфильмов, платный. Сумма, как говорят правообладатели, символическая – от 20 до 350 тенге. Цена меняется в зависимости от года выпуска ленты, жанра и хронометража. Мы э, посмотрим, как будут продаваться фильмы, 
какие пожелания будут у наших пользователей. Возможно, мы введем единый пакет, да, то есть, который будет стоить определенную сумму денег, скажем, на, на целый месяц. На радость зрителям онлайн-фонд отечественного кино будет расширяться. В планах у сотрудников Казафильма цифровать еще более 500 кинокартин. Мадина Жалмагамбетова, Ирнур Айдарбек, Жанна Кун. Песни, которые заставляют трепетать сердце и заряжают оптимизмом. Историю именно такого музыкального произведения поведают наши корреспонденты. В день весенний степь родная, как ковер. Жизнеутверждающая легендарная народная. Так говорят о песне Атамикен казахстанцы. После первого прослушивания она врезается в память надолго и становится родной навсегда. Песню Атамикен знают все, от мала до велика. Ее исполняют пятилетние дети в детских садах, поют в семейном кругу. Она звучит на международных конкурсах и не только. Но впервые эта композиция прозвучала 47 лет назад в Стокгольме в исполнении автора Искендера Хасангалиева и принесла композитору народную славу и признание. После того, как я ее исполнил, на сцену поднялась группа зрителей с детьми. Я, честно сказать, испугался. Внешне они очень похожи на нас, казахов. Я слышал, что казахи живут за рубежом, но их никогда не видел. Оказалось, что это мои земляки, приехавшие из Турции. Они начали меня обнимать со словами. Когда мы услышали вашу песню, мы вспомнили про наших родителей. Поэтому не выдержали и на сцену поднялись. Мелодия к песне Атамикен родилась во время одной из зарубежных командировок. На тот момент в творческом багаже Искендера Утигеновича уже было несколько известных произведений. О матери, о драгоценной мечте, но среди них не было патриотической песни о родной земле, об отчизне. И вот однажды ранним утром я открыл глаза и в ушах звучала мелодия. И я понял, что эта песня обязательно должна Должна быть про родину, про мой народ. Только где же ее начало? Это же всего-навсего припев. И, конечно, слова нужно было придумать. Подходящие. Стал передо мной вопрос, кто же сможет написать слова. И вот я вспомнил про Кадыра Мурзалиева. Кадыр Мурзалиев написал слова к песне за пару дней. Вы сейчас даже сказали слово «Атамикен». Что вы скажете про эту песню? Мне уже дрожь по телу. Понимаете? Вот... Вы знаете, вот я вот так воспринимаю, хотя каждый день, может быть, слышу эти песни, постоянно слышу Атамикен. И вы знаете, а вот когда среди народа, вы знаете, я сижу, и мне всегда дворачиваются слезы. Мы постоянно с отцом вместе исполняли в дуэте, я и сольную ее исполнял. И всегда замечал вот это трепетное отношение публики к этому замечательному произведению. Потому что, во-первых, народ начинает вставать. И их к этому ни, никто не заставляет это делать. То есть это происходит осознанный шаг людей, причем массовый. И когда видишь такие моменты, понимаешь, насколько песня важна как для нашего народа, насколько она талантливо написана. Искендер Хасангалиев написал более 200 произведений. Его песни исполняют артисты отечественной и зарубежной эстрады. В начале следующего года маэстро планирует дать в Алматы концерт, на котором прозвучат и новые его песни. Каждый человек обладает большим скрытым потенциалом. Правда, реализовать его могут не все. Возможно, советы нашего эксперта Владимира Кущенко, профориентолога, помогут вам обнаружить свои возможности. Разберемся, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, правда ли, что каждый человек обладает скрытыми талантами, способностями и потенциалом? Конечно, безусловно, Вселенная Всевышний наградил нас определенными талантами. Кто-то, конечно, считает, что у него ничего нет и он ничего не может делать. Но в этом большое заблуждение. Каждый день мы совершаем те или иные действия. У каждого человека есть хобби, но люди обычно на этом и заканчивают. Но на самом деле на хобби мы можем еще и заработать. И тогда мы, возможно, ощущаем какую-то жизненную наполненность. И это действительно становится нашим предназначением, нашим скрытым потенциалом. Другое дело, как это сделать и как до этого добраться. Ну, вот вы говорите, есть люди, которые говорят, у меня ничего нет, ни того, может быть, и хобби нет, и кажется ему, что нет. А вот 
Вот как это обнаружить, что у тебя все-таки есть этот какой-то как, скрытый потенциал? Какие способы, да? Да, будем способы. Так вот какие как способы? Вот сесть, подумать. Ну, Во-первых, что... давайте окунемся в детстве. Вот вспомните, да. в детстве мы всегда хотели кем-то стать. И это неспроста. Внутренне мы с рождения уже наделены теми или иными талантами. И нам хотелось уже что-то сотворять. Вот вы ведущие. Вам не всегда же, наверное, с детства хотелось именно зарабатывать словом или просто что-то рассказывать или заниматься каким-то любимым делом. Вы пришли к этому со временем. И что-то вам помогло открыть это. И один очень хороший способ. Зайдите в, в магазин книжного отдела. Книги обладают они определенной энергией. Только не художественный отдел. И зайдите и просто тестируйте, к чему вас тянет действительно. И наши руки будут тянуться либо к литературе, к лингвистической, либо к бизнес-литературе, а возможно, кого-то риторика заинтересует. И это будет а возможно... А здоровой и вкусной пищи. Да, да, все верно, абсолютно верно. Какие существуют способы, Владимир, вот, чтобы раскрывать тот самый скрытый потенциал? Вот он говорит. Да, угу, да вот ну, книги – один книги. из способов. Угу. А еще один очень важный момент. А, стоит м, уйти в детство. Почему люди, в принципе, спустя какой-то промежуток времени понимает, что они не смогли найти себя в жизни. Наши мамы и папы очень часто хотят, чтобы мы пошли учились на бухгалтера или на медика. Но, возможно, он всю жизнь мечтал как раз-таки быть в КВН и стать ведущим или певцом или тем или иной звездой в шоу-бизнесе. Но ему приходится работать бухгалтером. И только в 45 лет он понимает, что ему нужно это дело бросить и заняться своим любимым делом. А как это сделать, как этого достичь? Посещать тренинги, посещать курсы, профориентологов, развиваться все время, читать, узнавать что-то новое. А какими упражнениями прям вот реально да, можно достичь? есть, конечно, определенное упражнение, это поставить цель. Но не такую определенную, знаете, как... Это вообще неопределенную, неопределенную да? нереальную, да? которую невозможно ага. достичь. А цель... Напишите план на год. 10 целей, мини-цели, которые вы должны сделать. Каждый день просыпайтесь и задавайтесь вопросом, что вы сделали сегодня, чтобы достичь этой цели. Потому что наши цели, чаще всего, они комбинируются как раз-таки, исходя из наших скрытых потенциалов. Вот есть ли недостатки, которые все-таки помогают людям раскрывать новые возможности? Да, безусловно. Ну, Самый давай, большой давай, недостаток – это, это лень. Да, вот Лежишь как, и думаешь, как раз да? Таки, да. Но вот и если это недостаток, думаешь. сегодня в обед э, мне нужно выходить на смену, я понимаю, я не хочу туда идти. И потому я просто хочу остаться дома. Я хочу, может быть, порисовать картину, а не хочу идти на работу. Для меня это сигнал, это индикатор того, что, может быть, просто стоит пора задуматься, а твое, твое ли это место. Mm -hmm. Ты не хочешь идти туда, потому что ты не получаешь от этого удовольствие. Лень, она бывает порой и нашим достатком. Ну, интересно. Владимир, а что бы вы посоветовали нашим зрителям? Вот те, кто действительно вот, терялись во времени, в пространстве, в профессии, вот чтобы точно-точно найти дело по, по себе, получать удовольствие от тем, чем занимаешься. Вот, что вы можете сказать? Как профессиональный профориентолог, эксперт. эксперт да? Ставить цель. Ставить цель и идти к ней, несмотря ни на что. В человек, который первый покорил Эверест, он, возможно, не догадывался, как сложно это ему и придется сделать. Поставил цель, добейся и точка. Сделай все, что тебе потребуется. Не слушай никого, потому что очень часто люди останавливают да. наши цели, наши амбиции. Говорят, у тебя это никогда не получится. Никого никогда не надо слушать. Если ты веришь в это, и ты готов к этому, тебе нужно делать действия. Это самый нужный совет. Мы очень много читаем, очень много э, берем теории, но мало кто действует. Действия совершать, постоянно те действия, которые нам необходимы. Отлично. Ну совет. вот здорово. Спасибо здорово, огромное спасибо. вам. Вот, желаем хорошего дня. Вы раскрыли тему, люди раскрывают потенциал. Спасибо большое вам. Спасибо. Одни люди задерживаются на работе даже после 8-часового рабочего дня, другие, наоборот, постоянно опаздывают и пораньше ходят домой. Возникает вопрос, как контролировать сотрудников? Ответ нашли казахстанские стартаперы. Они разработали платформу с продвинутой системой менеджмента. С ее помощью можно эффективно выстроить рабочий график. Это главная страница нашего приложения. Здесь можно увидеть аналитику текущую и за, предыдущую, за предыдущий период времени, неделя, месяц, год по вашей компании. То есть сколько сотрудник или определенная локация или определенная должность 
проработала часов, пропустила, опоздала, переработала. Также в сервисе для отслеживания и оптимизации работы сотрудников можно вручную редактировать информацию об их посещаемости. Эта функция необходима в том случае, если по какой-то уважительной причине человек не смог присутствовать на рабочем месте. В Казахстане э, емкость рынка, то есть мы оцениваем по данным э, социальной платы предпринимателей, то, что на данный момент в Казахстане 457 тысяч компаний существует. Мы ориентируемся на 1% от этого объема, то есть это где-то 4-5 тысяч компаний. Биометрическая система учета рабочего времени позволит работодателям существенно сэкономить деньги. Особенно это касается крупных компаний. Мы будем высылать планшет со встроенным сканером отпечатков пальцев, который будет легко устанавливаться, он будет без проводов, он будет работать либо на Wi-Fi, либо на GSM-модуле. Он просто крепится там на стену, к розетке и все, он работает. Свою систему молодые специалисты уже внедрили в работу одной из алматинских компаний. Мы работаем по схеме единовременного платежа, стоимость которого отличается от наших конкурентов более меньшим размером, а также оплаты технической поддержкой, которую в большинстве не оказывают наши конкуренты, так как они просто перепродают готовые зарубежные решения. В будущем все данные системы учета рабочего времени будут содержаться в облачном хранилище данных. Таким образом, пользователь сможет воспользоваться платформой с любого мобильного устройства. А это значит, малым предприятиям нет необходимости устанавливать серверы для внедрения этой системы.
Сейчас вашему вниманию новости на телеканале Хабар. Всегда свежая и актуальная информация. Смотрим. Бүгінгі Осыдан 29 жыл бұрын дәл осы күні Мәскеуде арал теңізінің күндер өтті. 2005 жылы Қазақстан Антарктида 2005 спорттық экспедициясы Антарктиданың екінші шылын бағындырды. Бүгін бүкіл әлемдік әселемде сөгіні. Жыл сайын 21-ші қарышада Туринде шоколад фестивалі ұйымдастырылады. Қазақ кино индустриясы күн сана дамып келеді. Оған дәлел, жыл сайын қоржынымызды толықтырып жатқан тұң туындылар. Кино саласындағы авторлық өнімдердің жетістіктерімен бола шағы жайлы әлімқан жамбулатпен сұқпаттасамыз. Қайырлы таң, студиямызғай қош келдіңіз. Сонымен қазақ кино туындылары жайлы, жалпы қазақ кино туындылары қазіргі таңында көміңізден шығып жатыр ма? Әрине, бес сау сатқан бірде емес қой. Әтім әрге бармай ақы, осы соңғы бір үш-төрт жылдың көлеміндегі авторлық кино туындыларға және коммерциялық бағыттағы продюсерлік фильмдерге қарайтын болсақ, даму, жалпы даму үрдісі бағыты көңіл көншітет, жақсы деп бағалау болады. Бір ғана өткен 2016 жылға қарайтын болсақ, бізде экранға көрілменгі жылдатқан фильмдердің ұзын саны көркім фильмдер бойынша. Отыдан асып жылға деген толқ метрлі фильмдердің саны. Бұл жерде енді санынан әрине сапат ұғындайды ол. Осы райда авторлық фильмдерді атап кететін болсақ, қазақ кен осында. Мысалы, бейіл белгілі режиссер Сәбет Құрманбекіттің оралман дейтін кинокартинасы Екранға шықты, бұл көрілмендер тарапынан да сонымен бірге отандық және әлемдік фестивалдерде жүлделі орындарды елен қайтты. Жалы өткен жылы режиссер ағамыз Сатвалдың Армедовтың аманат дейтін тарихи көркім фильмі көрілмендердің және кәсіби кинозын жылардың жоғар бағасын алды. Сонымен ұлатыр осы жылы тағы авторлық Қазақ авторлық кино өнерінің дамуына үлкен еңбек сіңіріп жүрген режиссерларымыздың бірі Серг Апырмовтың әкеге қоңырау дейтін фильмі осы жақында ғана көрсетілді көрілменге. Бұл бағытта еңбектен жүрген жас режиссерларымыз бар, режиссерларымыздың туындылары да көңілімізден шығып жүр. Мәселен, қазір кинолар жаңадан түсірілген кезе түрлі жанрларды түсіріліп жатыр. Біздің көрірмінге қандай жанр жетіспей жатыр деп ойлайсыз? Әрине, көрірмінің қабылдау денгейі әртүрлі. Меніңше барлық жанрдағы фильмдердің қатар дамығаны керек, бірақ енді меніңше тарихи тақырыптағы фильмдер көптеп көшетілі көрек. Себебі біз тәуелісіз мемлекет ретінде өзім Әлі де өткен тарихымыз тұрғысында көрсететін дүниелер өте көп. Өте тұрғыс, меніңше көркемдік денгеге жететін болса, қалқтың көңінен шығады. Әрине, әрине. Қазіргі таңда, енді өзің жаңа айтып жатырсы ғой, осы соңғы 4 жылдың ішінде біздің кино әліміз әлде қайда алға дамып келе жатырды. Біздің актерлеріміз де тіпті осы 4 жылдың ішінде шетелге барып түсірілімге қатысатын болды. Сол кісілердің айтуы бойынша, енді ол жақтың түсірілім барысы мен біздің жақты салыстырған кезде жермен көкте деген бір сұбыстарды Қазақ кино өнерінің дамуына қазіргі таңда ең бірінші кино туралы кемелді заң керек. Сол заңның аясында біз 
көптеген киноға байланысты құрдыланған проблемаларымыз шешілер еді сол заман аясында. Сосын қазір кезде мұна кинофестивалдер арқылы да біз осы авторлық фильмдерді насиғаттайтын мүмкіндік алар етік. Бәрекелді керемет сұрлы сұқпатыңызға мұнда бір алғыз кино әлемі дамы түсін деген ойнамыз. Жаңа үгін жақсылы қала келсін. Сұқпатыңызға көп көп рахмет. Үзермалтыншы қара шағыны Алматы арена спорт кешенінде дүбірлі жекпе-жек кеші жылауын желбіретет. Жаңадан ашылған IFC промоутерлік компаниясы мен Ресейдің белді тұжырымы Fight Nights бірлесе үйімдастыратын. Халқыралық турнерде әлемнің таңдаулы сайып қыран сарбаздары күш сынасат. Пайтинаспен біргелесі бөткізу деген сөз, сенің үйімінің Тамтат деген сөз. Ертенгі, одан кейінгі болашақта болатын жаңа турнирларымыз қазір біз енді жоспар қойып отымыз. Ақпан айының аяғы деп келесі турнирді. Сол атқа қарай көрінген білетін болады, фанаттар білетін болады бізді. Біздің жаңағы жауынгерлерді білетін болады. Кім қашан қай уақта жеңілді, кім қашан қай уақта ұтты деген сияқты. Сонтан Айтпасақ, айтатын жаңағы плюстары көп. Кештің басты жекпежегінде Найман лақабатына е Қуат Хамитов, UFC жұлдызы Конор Макгрегордың спаринг серіктесі ирландиялық әккі жекпежек майталманы Питер Куиллимен шеберлік байқасат. Сонымен ғатар қалың жан күйер бұлғыны Fight Nights нұсқасының чемпионы Георгий Кичигинмен Магомет Нуров және жалғас жұмағылыппен Шадж Хек арасындағы тартысты да қызықты жекпежектің көәсі болмақ. IFC тұшырымы жан керлерге керемет шоу сылау үшін қызу дайындалып жатыр. Осы вақадейін Қазақстанның аясындағы өскен жаңағы осы әйнума саласының жұлдызы ол жүрген жегеттердің Тағыда бір қызық жағдай ол осы турнердің аясында, осы кештің аясында қазақ жетпісі деген жағында турнер жолауады. Ол бірнеше турнерге жалғасады. Бұл жүгіттерінің полуфиналына шыққан кезімізде, сол кезде қазақ алпысы деген турнерді шығарымыз мүмкін. Алпыс кел салмақтағы жүгіттердің мақсын аптау үшін. Солай бір жылдық программаға фит жалғаса береді. Бұның бәрлігі менің ойымша көрінмендерінің назарына жаңа жұлдызар шығарады, жаңа танымал жігіттер шығарады, жаңа патынсалы мұқты жігіттер шығарады деген ойдамыз. Сонымен ғатар жарыс барысында IFC промоушыны еліміздің барлық аймағынан жетпіс келі салмақтағы үздік спортшылардың басын қосып, қазақ жетпісі гран-приін үйімдастырмақ. Барлық жекпежек шеберлерінің қарсыластары жеребе тарту рәсім арқылы анықталды. Турнер әділеті үшін жеребе тарту рәсімін үйімдастырдық. Әр спортшы өз қарсыласын таңдады. Енді бізді қызықты айқастар күтіп тұр. 14 спорт шарасында женімпазын алдағы турнерлерде анықтаймыз. Женімпаз 10 мүн ақшы доллары көлемінде сыя қалады. Жетпіс келі салмақ дәрежесінде ол жас Есқараев, Алтынбек Бақтыгелдейініф, Еркін Дәрменіф, Мұрат Бақторазыф, Нұржан Тұтқасынды 12 спортшы сынға түсет. Шаптанның көлемі болды өдем, қателеспесем, сол сәттен бастап дайында олдан, Аллаға шүкір. Енді автобуын көрсетеді, құдай оласа, сәперінің тоғы жөзіміздің қазақтың қарадомылық баласы екен. Біз басында ойладық, файт найт деп, одан кейін деп келет болса, қазақ жетпіске келдік. Мен ұзақ дем алдым, белгілі бір себептермен. Енді қайтып автогон оралылдамыз Аллахын қалауымен. Дайындық жақсы, ойдағы да жүріп атыр. Көлеміз енді қалай бұйырады, солай жақсы, жақсы, қолдан келгенше төбілесеміз. Спорт қой, үштенің алдын ала айталмаймыз үштенің. Гран-придің орталық айқасында тұсқа қантарландар Мұрза Еркінбекпен Артем Резников өзіра кім мұқтыны анықтайды. Қос қарсылас айқас алаңында аянып қалмай жан керлердің үшін пыстырмайтын тартымды жекпе-жек сейлаймыз деп құлшыны ботыр. Қарсылас тұрлы айтқанда енді өздер байыстерім әр өлет. Бар етсекен күрестемін мұқты, оған сөз жоқ. Енді одан басқа ода ештеңе жоқ. Тек прическі сөзгерген, басқа ештеңе жоқ. Бес жыл болды, сәл солайта өлі үшір. 
Görmüz yani de boş işe dön. Otam dediğin senin de. Mine kasıp koyular arasında kub jet peşi gut kızdım. Tecrübem bir basma jet bartlat. Uzmi senim demin. Karşılasın bolsa öz koyular arasında unir kursetim şirgün sporçu. Marza minin dengeyim diyemiz. Josparım var yine aldım en tip durup artınşa partner de koşup kizdi suda ayak dayımın. IFC Promoterlik Kampaniyası'nın prezidenti Adelbek Turgun Bayev atalmış turnerde ötküzümen qatar. Kazakstan'da aqlı online kursetilimde damıt paq. O'nun ayıtı unşa, PPV'ye halıqtı üretu ışın aykın maksat pen halıqtın kol dağı jene yenbek pen uaqıt kajet. Aqlı turdegi translasyon jomus tiyo ışın, o'nun halıq satı alı ışın halıqa ol kızıq bol durak koyan. Sol halıqtı kızıq tıralatında bizde kazır kontent var mı? Jok pa deyene sorakta jol bizde. Dəl qazır bu sala boz, bu sala da ondayı xalq, bu gül Qazastan jabılıp, axıl türde kuretin deyin ondayı produktun çox demes etke, bıraq sol çox tın arjaq dejağına taqaldıq. Sonundan, endi men bərlığı bizden qoldan gelip deyip aytmasaq da, bıraq aytadı o jağağı, bizden hareket alandan jeneydi o, sonundan Сол әрекетті жасауға кіріс беттік. Екі жылда біз соған қол жеткіземіз деген ой бар. Промоушының алға қойған мақсаты айқын. Ол үшін айына бір рет жоғары денгейді турнер өткізіп, жас таланттардың жолын ашу. ММА жолдыздарын әлемдік аренаға шығару. Ендіше 26-шы қарашада Алматы аренада өтетін дүбірлі додадан қапы қалмаңыздар. Қазақ батырларын бірге қолдайық. Қанатбек Сәден, күйші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Әлқиса Домбра студиясының директоры. Рақымжан Әсел, қобышшы, құрман ғазатындағы Қазақ мемлекеттік академиялық қалқ аспаптар оркестрінің концерт мейістірі, республикалық конкурстардың лауреаты, өнертану ғылымдарының магистрі. Қайрылтан Қанатаға Әсел, студиямызға қош келдіңіздер. Мұна 18-ші қараша күні Қарағанды қаласында Аққыз апамыздың 120 жылдығына орай керемет кеш өтті. Осы тұралы айтып кетсеңіздер. Қарағанды қаласында үлкен мереке болды. Аққыз апамыздың 120 жылдыққа арналған үлкен концерт болды. Онда танымал-танымал вегілік қазақтың танымал күйшілері қатысты. Секен Тұрспеков, Жанғали Жүзбай, тағы да көп деген қазақтың Томарашылар қатысты. Концерт біз ойлағандағыдан да артық өте тартымды өтті. Қалық өте көп жиналды. Біз соған өте ұразы болдық. Бәрі келді, керемет. Бұндай үлкен шаран өткізі оңай әсеместе бөлі. Менді біздің білімімізше, сіз жаңағы ақыз апамыздың өнер насиқаттаушы азаматтардың бірі сіз. Ал сіз шөбересе Аққыздың шөбересі өнерлі болу керек дедім ма? Жоқ әлде өзіңіздің бір ынтаңыз болды ма бала кезіңізде? Мен күләш байсет ватындағы мектепте оқыдым. Консерваторияны бүттірдім, магистратурына. Сол жерде сабақ берем. Құрман ғазы атынағы Қазақылдық академиялық халқа соптар оркестрінде концерт мейстермін. Аққыздың аруағы қолдап ба осы өнерге келдім. Қанытаға домбырашы көмектесіп сол қобызға келдім. Сізден бір қонақ кәде сұраса қонда? Бірге өзіңіздің сүйікті шығармаңызды. Ақыз апаның кейін ойын орында берсек. Тамаша, біз күтіп отырмыз осы ұна. Қанеке? Бірге. Бірге? Бізде бірге. Сөйтейік. Мұңдығыз деп аталады. Мұңдығыз, Аққыз апамыздың шығармасы. Аққыз апамыздың шығармашылығы жайлы айта отырсаңыз. Аққыз апамыз жайлы музыка зерттеуші, өзі домбарашы жарқын шакарин пағамыз зерттеді. Ол кісі кезінде қарағанында музыка үлшелішетінде оқып жүргенгесі студент кезінен бастап, сол апамен таңысып, барып, 
көріп, соғыстың көп еңбектерін жарыққа шығар жүрген ағаларымыздың бірі жарқын шәкәрім. Тамаша. Біздің аққыз апамыздың шәкіріктердің бірі атақты күйші, осы арқаның күйшісі Мағауя Қамзин ағамыз. Енді Мағауя ағамыздың әкесі өзі жаңағы аққызға күй үреткен дейді. Аққызың жас кезінде жаңағы Мағауия бала болған екен дейді. Сонда аққызбен бірге лесіп жүріп, үлкен-үлкен отырыстарда, той думандарда бірге қасып, домбыра үйрінгін көрінеді. Жаңағы бізге жеткен көп күйлердің біразы, сол Мағауия ағамыздың орында ұнда аққызың күйлері бізге жетті. Жалпы аққыз апаның қоржында қанша ән, қанша күй бар? Енді Қайран елім, қайран ағаларым деп апамыздың сол кезде шығырған әндері, күйлері негізіміз соған байланысты ол білетті. Жақсы. Бәрекелді керемет, рахмет қанатаға сел бағдарламамыздың дәстүрі ойынша бүгінгі таңғы көрімендерімізге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Қабар арнасының жаңа күн бағдарламасын көріп отырған көрімендердің барлығына тек кіна бүгінгін сәтті болып, Осындай бағдарлама әр қашанда біздің қазақтың көкөйінен, жүрегінен шығып отырса деген тілегіміз бар. Әсел? Күңіл келеріңіз көтеріңкі болып, жаңа күн бағдарламасы әр дайым қосылы болсын. Рахмет сіздерге көп-көп. Әр вақта осындай арайлы таңда кезесе берейік. Рахмет. Мұнда бір алғыз. Қадырлы көрермен арнамыздан алыс Қайрылықтан қадырменді көрермен бүгін біз 83 жылдық тарихы бар Алматы мемлекетті Құршақтар театрында қонақтамыз. Құршақтар қалай әзірленеді, сақнаға қалай жол тартады, көрерменмен қалай қауышатыны жайында бүгін толығырақ айтамыз. Еліміздің тарихындағы тұңғыш Құршақ театры 83-ші маусымын бастады. 1935 жылдан бері театр таяқ Құршақтан бастап, бүгінгі заман ағымына ғарай күрделі маринеткалар, соңғы үлгідегі техникалығы лазерлі көркемдеулермен жабдықталған. Әрбір қойылымға кем дегенде 5-6 Құршақ әзірленеді. Бүгінде осы маусымдағы қойылымдарға байланысты қолданыста жүрген 500-ден аса қуыршақ бар. Театрдың қуыршақ жасаушы шебері ол жас әр қуыршақтың қайталан бас ерешеліктері бар дейді. Бірінші ең алғаш жаңағы режиссермен құдожындық пастонып шықтейді. Сол арқылы олар біздерге ескіздерін әкелет, сол бойынша біз ұжы қуыршақ жасауыд бастаймыз. Ең алдымен ескіз бойынша Мүсінің дейміз ғой, лепіт етеміз. Одан кейін, оның формасын алып, формадан кейін папе маше дейді. Сонда газетпен он слойдан жасап, сол бойынша арғылай, арғарай үші бізге ғайтып келеді. Бұта фортске сияқ бар, соларын жұмыстар арқылы құршап дүйе келеді. Шебердің қолындағы құршақ осы маусымның жаңалығы ана жүрегі қойлымдағы басты кейіпкер бала. Мұнда үлгідегі құршақ театрда бұрын соңды жасалмаған екен. Бірінші бұнында жаңа мүсінің жасабыламыз алдымен. Соның мүсінің артының үстінен, форманың үстінен жеппен орап шығамыз. Қоғағы келей деген бар, келей арқылы жағып Бірақ құршақ бірден сахнаға жол тартпайды. Енді құршаққа кейім түгі мен оны әрлеу жұмыстары басталады. Наталия Виноградова қырық жылдық тәжірбесі бар бұтафор маман. Осы уақытқа дейін шамамен елі мұңнан астам құршақ жасап шығырған. Біз құршақтарының қолаяғын әзірлеп, шаж, көз сияқты мүшелерін дайындап безендіреміз. Мысалы, паралоннан керекті пішінда Наталия дайындаған құршақтарға ұлтуған құрманбай кейін пішіпті еді. Осы құршақ театрында сегенімі ұмір жыл бұқ қалды. Бұл жерде мен кейін пішем, кейінді бәр құршақтарға түкеміз, артистерге бір құршаққа, күшкенде құршақ қосып көп уақыт кетпейді. Мысалы, мұнаны мен төрт күнде түктім, асықпай түктім. Цехта түні мен қалып түгін түгетін кездерімде болған. Бұл маған еш қиындық тудырмайды. Себебі мен жұмысымда жан тәніммен жасаймын дейді ұлтуған құрманбай. 
тарихына өлмедей келу жыл болған қуршақтар мен қатар әлі бояуы кеппегендері де бар. Айта кету керек, театр шеберханасында Роза Бағланова, Мирамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Кенжебек Жанна Бөліп тіпті Майкл Джексон сында сақна саңлақтарының бейнесіндегі қуршақтар да бар екен. Құршақтардың сан алуан кейімдері сақнада әдемі көрініуі мүне осындай ұжымның бірлескен жұмыс арқылы жүзе қасады. Бір құршақты әзірлеуге шамамен бір айдай уақыт кетсе, толық қойылымның кейіпкерлерін жасауға кейде тіпті. Бір жылға жуық уақыт жұмсала декен. Сақнада сәні келісіп, көрермен мен қаушатын құршақтар Таңғы кофе барысында сұрлы сұқпат бер вәсерлі әңгімі айтуға болады. Ол сұрайда өнер елерінің қоржында қандай жаңалық бар екен бірге білейік. Қайрлы таң қамбат көріміндер эфирде жаңа күнің кезекті таңғы кофе дары бүгінгі біздің сұқпата сатын қонағымыз театр және кино актеры. Ол жас сақ. Қайрлы таң ол жас қош келдіңіз. Қайрлы таң қош көрді Шоколад күн екен. Жалпы өзіңіз қаншалықты шоколадты ұнатасыз? Қаншалықты тәтті ғымарсыз? Енді баяғы бала кезімізде апамыз таңертен ойатып шоколад беріп, ябымаса кешке таман тойдан келген кезде өзінің қалтасына арнай шоколад сабап біледі. Осы кезде қуанышты айтып жеткізі мүмкін емес. Ал шоколад жүйді кофе мен арластырып шоғы тіп Ожа, сіздің театрға келгеніңізге бір жылдай уақыт болыпты. Жалпы театрға келуге не түрткі болды? Арнай шақырты мен келдіңіз бе? Жалпы менің енді жүрген өнер академиясын біз актер мамандық бойынша бітірдік. Жалпы өз мамандығын жақсы өрем. Бітіргенен кейін мен бірден театрға бармай телевизия саласына бардым. Сол жүрде сіздердің мамандықтарыңыз бойынша жұмыс жасап көрдім. Актер мамандығын бітіргенен кейін театрды қалап тұрыпты. Театрда жағы маңдайынды, маңдайынан тер шығып, шамылдықтың шаңын ескеп, сол жүрде ойнағым келді. Содан амал жоқ, жүректің қалау бағанен кейін осы Аблайханың бойындағы керемет өзіміздің сүйікті жастар театры бар. Сол мүсірек театрына оң қадаммен барып, сол жүрде бір балларға бір көрірменнің шапалағын алып, рақаттанып, сондай бір сезіммен сол театрдан табылығын келді тағы. Сөмен бір жылдың көлемі болды, ашып жұмған шек сол жерде қазір қызмет етеміз. Ол жас енді театрға келгенен кейін, жалпы ұжым қалай қабылдады, өзіңізге қан шақты үйінді қиынға соқты? Біріншіден біздің ұжым өте тамаша. Ешкімді бөтен сүмейді, жаңадан келген актер болсын, сол баяғыдан жасап жүргенде сол ортаға бірден сіңісіп кетеді. Бөткен ұжым өте тамаша, жастар өзім секілді. Нөр Академиясын бітірген екеме айтты ма жаңа? Жүргіз үшілікке жүрдім. Бірден спектакілге кіріп кету қиым болды. Бөткені дене болмысым, қабырғам дейді ғой енді. Бағым байтты на рөлдерге Иығым шық бөткен сияқты бір рөлдерді алама жүрдім. Содан бірден сол жүрде біздің Мұрат Ахмановтың Аймен күн деген спектакілінде мен шайтанның рөлін маған берді. Шайтанның рөлі енді ол жүрде Мерей Ажбек деген біздің бауырымыз бар. Ол шайтанды 100% ойнап бастаған ғой. Одан кейін ойнау маған қиым болды. Ойнау атырым бірақ өзіме кемейді анау. Содан негерек әйтер еңбектің арқасында, сол жүрдегі әртестердің қолдығының арқасында сол рөл шықты. Одан кейін Сағызбай Қаравалин ағамыздың жаңа жылдық оқиғасында Мико деген бұзық баланың рөлін берді. Сөйтіп-сөйтіп жүріп, әлігіп-әлігіп жүріп, Аллаға шүкір, орына келді ғып баяғы кезеңдер. Ол жас жалпы енді театрда қойылатын Жалпы бір спектакілге уақыт кейде бір жарым ай, кейде екі ай, кейде тоғыз ай толғатып, тоғыз ай болатын кездер болады. Енді көрінменге жақсылап сұну үшін. 
Ал енді қазір біздің театрда Жұлдызбек Жұманбай ағамыз Сайын Мұратбектің Жусан есімен жабай алмасын қосып біріктіріп, Жусан есатты спектакілді сақналайын деп атыр. Ол жерде маған үлкен үрөл, аянның үрөлі бұйырған, аянды өзіңіз білес, желі бойынша ертег айтқыш, атанасы жағы соқысқа кеткен, соқысқа қайтыс болған, ағасы келмей ғаған соқысынан. Сол үрөлді сондайым, театрға келіңіздер, жақсылап ертег айтып берем, сол өзіме онай сол үрөл. Сондықтан айтарым, театрдан табылыңыздар. Жалпы өзіңізге қай жанр жақын? Атап айтатын болсам, ең алғашын мен сол сәбейт әпті қалқы бағамыздың біздің ауыл бұ, несеге мақабат аттыр кеноларында эпизод тұғыр өлдерді ойнап шықтым. Әй, де бай қалап қолатын, ең болса бұзық балдардың өлдерін. Содан кейін бердің келі Жамбыл Жабайыптың баласы Алғадайдың өлін ойнадым. Бұл мен үшін үлкен өл болды. Бұл жерденді сол Директі фильмде Алғадайды ойнап шықтым. Кейінден соғысқа бар бұл жерде Алғадай мерт болатын жерлері. Одан кейін енді көк сериалдарда, көк тарландары деген, ол жерде жалғас дауылбай деген салдатты ойнадым. Байшаттан дейін де менің табиғатыма жақын өте бір нәзік балыларды ойнап жүремді. Ал бірақ енді режиссерлар енді бір жақсы бір жауыз адамын рөлін берсе, қаншалықты алып шағыламыз деген ой ғой енді. Ол ашақта. Комедиялар көп көрем. Джим Керейдің мимикаларын үйде жасап, шырғынай осындай абыр актер болсам деп. Енді армансыз адам қанатсыз құсымен тен дейді. Армандаймыз, бірақ жанымас ол комедия жақын. Жалпы енді сіз өзіңіз фильмдерді көріп отқан кезде еліктейтін актерларды айтып қалдыңыз. Жалпы енді өзіңіз армандап жүрген, сонда аңыз келетін тұлғалары кімдер енді? Мен енді өзім тарихи киноларды ойнағым келет, біздің енді қарап отсаңыз, біздің қазақтан шыққан бұл құс майталаманындар көбе. Мысалы, Бегзі Саттарқанып, Болат Шымәділі бағаларымыз, Мұқтарқан Ділдәбек бағаларымыз. Мен өзім спортқа жақынмын, соның үшінде футболға жақынмын, боксқа жақынмын, қатты бокс таспасақта, қатты доп деп бесекте. Сол, мысалыға, Бегзі Саттарқанып Футбол біздің елде қатты дамымаса да бір әлемдік денгейде ойын көрсететін бір футболшының үрілін ойнағым келеді. Бұл жас енді бүгінгі көрімендерімізге айтар, таңға тілейіңіз болса. Ал енді көрімендерге айтатыным, таңға ұйқыларыңыз қанып, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, берекелді болсын, еліміз аман, жұртымыз таныш болсын, әр уақытта туымыз көкте жел бірей берсін. Ожас енді бүгін алтын уақытыңыз бөліп, бізге келіп сұқпат бергеніңізге көптен бөлі рахмет. Театрда, кинода, сәтті ролдеріңіз көп болсын деп бейіңіз. Ал құрметті көрімендер бүгінгі біздің сұқпатасқан қонағымыз театр және кино актеры. Ожас сақ. Кезекті таңғы кофе дәрінді кезескейші. Таң атысы мені пайдалы ақпаратқа толы бейне материал көріп, керек кеңестерді көңілге түйгіңіз келеме? Ендеші біздің бағдарламаны өткіз балмаңыз. Жаңа күн жақсылыққа толы болсын.
Sümende Aksı tümde Aktaymın Kümülümde Küp kaygım Ana Kedi belgüm Şak bayma Şırsın sonda Tak bayma Sizde asıl Tak bayma Қадырды көрермен жаңа күн жақсылық қаты олып олсын. Әр таңымыз арайлап атсын. Доброе утро! Спасибо, что встречаете его вместе с программой «Женакун» на календаре 21 ноября уже вторник. Наши коллеги завершили работу, и мы продолжаем выпуск. Американские ученые рассчитывают в 2020 году получить трехмерное видео «Красной планеты». На борту марсохода установят 23 камеры, которые запишут процесс посадки зонда на поверхность небесного тела. Сейчас для вас еще больше необычных новостей со всего света. Многие годы на онлайн-карте мира в разделе «Просмотр улиц» невозможно было найти Фарерские острова. Но благодаря жителям этой местности теперь дело обстоит иначе. Ситуацию помог исправить местный скот. И это неудивительно, ведь на овечьих островах, так называют Фареры, обитают 80 тысяч этих животных. Чтобы произвести картографирование местности, люди закрепили на спинах животных камеры с питанием от солнечных батарей. Поток туристов уже увеличился на 10%. Успех онлайн-карты подтолкнул нас в онлайн-переводчик добавить фарерский язык. А еще мы создали сайт, на котором можно ввести фразу, а затем открыть видео и услышать, как местные жители произносят эти слова на фарерском языке. 
У Хуберта Дэвиса много времени для практики. 96-летний музыкант шутит. Многие думают, что он немного сумасшедший. Дело в том, что полгода назад дедушка решил вернуться на сцену. Хотя не играет на барабанах с 1942 года. Хуберт решил снова взять палочки в руки, когда друг пригласил его стать участником группы. Когда я впервые выступил, трубач обернулся и сказал «Здорово!». А басист наклонился ко мне и произнес два слова «Ты нанят». Пока артрит в левом колене не вызывает у меня никаких проблем, я буду продолжать идти вперед. Скоро 96-летний музыкант вместе с коллегами по цеху намерен выступить в Западной Австралии в городе Перт. Простое приветствие обладает большой положительной энергией. Это возможность поделиться своим хорошим настроением с окружающими. Необычный праздник – Всемирный день приветствий – появился в 1973 году. Подробнее об его истории и не только прямо сейчас. Чтобы быть немножко добрее, буду петь там, где теплее. Кайрлтаун, казах, еле! Давайте... В теплом местечке отметим Всемирный день приветствий. Алкетты. Ахэнахэнэч и съемочная команда Жанна Кун решили сделать сюрприз и поздравить студентов с Международным днем приветствий. Молодые люди с распростертыми объятиями встретили веселого дамбриста. Девушки, добрый день. Сегодня день приветствий, Международный день приветствий. Я вам в связи с этим хотите песенку спою? В день приветствий улыбайтесь И друг другу открывайтесь Пусть поселится добро и мир В каждой из квартир Во время интерактива Ахэн Ахэныч решил провести мини-викторину Студенты охотно отвечали на любопытные вопросы Сегодня же день, всемирный день приветов Знаете, да? Да, сегодня Сегодня да. Это. Отмечать будем? Да. Давайте. А как отмечать будем? Как-нибудь шикарно там. Давайте отметим, как поздороваемся, как в Зимбабве здороваются. Знаете как? как? Там спиной так надо повернуться, повернись спиной. И потереться. О, -о, -о. О, чувствую, хороший человек. Тарина маленькая. Значит, в какой стране при встрече а, люди труд друг другу, щекочут подбородки? Варианты ответов. Тибет. Новая Зеландия или Зимбабве? Зимбабве, да. Новая Зеландия? Тибет. Тибет. Зимбабве. Вот будешь на Тибете, так не делай. И Зимбабве тоже. В Зимбабве же Новая спинами Зеландия. трутся. В Новой Зеландии. Сейчас, подожди, приз. О, о, на тебе орешек, будешь крепким, как орешек. А, крепкий орешек, да. Всем добра. Всемирный день приветствий придумали два брата из Америки – Майкл и Брайан Маккомак. В 1973 году они отправили письма, в которых просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь. И тогда их идею поддержали жители больше 180 стран. А на улице совсем не пахнет летом. Я к вам пришел с большим приветом. Добрый день всем. Сегодня международный день приветов. Мы с телеканалом Хабар решили вас немножко поприветствовать. Простые вопросы, простая викторина, сложные ответы, отличные призы. Первый вопрос. Древние греки при встрече говорили друг другу «Хайре!» Как в переводе? Что означает в переводе «Хайре»? Первый вариант – «Радуйся». Второй вариант – «Танцуй». Третий вариант – «Займи до зарплаты». Викторина, для вас вопрос. Как вы думаете, в какой стране при встрече люди показывают друг другу язык? Тибет, Япония, Новая Зеландия. Тибет. Вы знали сценарий моего текста? Да? Нет. А откуда вы знаете, что в Тибете? А знаете почему? И чтобы вот доказать, что я добрый человек, все друг другу показывали языки. Сегодня день особенный, приветствуем мы всех. Пусть люди улыбаются, звучит повсюду смех. Как здорово приветствовать знакомых и людей, И радоваться жизни, и радовать людей. Берите пример с Ахэна Хыныча, порадуйте своих знакомых и близких своим вниманием во Всемирный день приветствий. Ханша Саилгулова, Ирнар Айдарбек, Жанна Кун. Удивительный праздник детям и взрослым дарят артисты Государственного театра «Кукол». Спектакль «Волшебная лампа Алладина» принесет вас в сказочную атмосферу настоящего Востока. Внимание на экран.
Зрители Государственного театра «Кукол» в Алматы окунулись в невероятный мир сказок. На очередном спектакле «Волшебная лампа Аладдина» театрал отправились на ковре самолете в далекую арабскую страну. Услышали гвалт Восточного базара и встретились с любимыми персонажами. Этот спектакль вообще поставлен на иллюзионном э, варианте, так сказать. А здесь вот э, появляются куклы, куклы исчезают, э, появляется человек, человек исчезает, появляются куклы. Ну, как бы фокусный иллюзионный вариант. На сцене этого храма Мельпомена волшебную лампу Аладдина впервые поставили в 2003 году. Яркая постановка режиссера Сутангали Шукурова мгновенно обрела популярность не только среди детей, но и взрослых. В основу сюжета легла всем известная с детства сказка о бедном юноше Аладдине и султанской дочери красавицы Будур. В спектакле задействована почти вся трупа театра. Например, маму Аладдина играет заслуженная артистка Сабила Абуева. Торстевая кукла, которая играет. И Айна Лаин Балам вот так играет. Ах ты мой сыночек, да ты что, обезумел? А, как можно в жены просить э, э, дочь султана Будура, когда у тебя ничего нету? Сабила Абуева работает в этом театре уже 48 лет. Артистка признается, она выбрала творческую профессию благодаря воле случая. Однажды, гуляя в парке 28 панфиловцев, она увидела здание кукольного театра и сразу поняла, что хочет здесь работать. Недолго думая, Сабила зашла в сооружение и попытала свое счастье. Вначале ее взяли в бутафорский цех, где она в течение года мастерила куклы. А потом вот так взяли меня в актерский состав. Потому что я уже начинала цветный кукол. Я уже знал, как с куклами обращаться, как делают, как глаза их э, можно глазами играть, как с артом, чтобы разговаривали. Государственный театр кукол Балматы открыл свои двери в 1935 году. Сейчас в его репертуаре больше 25 спектаклей. Главный атрибут выступлений, конечно же, куклы. Они бывают растевыми, перчаточными, планшетными и не только. Их размер может варьировать от нескольких сантиметров до трех метров. Но у них как бы техника разная. Марионеточные они на ниточках идут, а планшетные они вот сами этот как бы мы вживую нас видят, но мы этот их с ними играем, так ходим. А, э, тростевые это за ширмой обязательно. Ростовые мы одеваем куклы. Особой популярностью пользуется сценическое взаимодействие актеров и кукол. Здесь артисты не скрыты за ширма, а открыто играют на сцене, как, например, в постановке «Волшебная лампа Алладина». Сейчас артисты театра «Кукол» готовят новые сюрпризы для своих зрителей. Один из них – новогодний спектакль «Водное царство». Мадина Жалмагамбетова, Стас Фролов, Жанна Кун. А сейчас нашу программу продолжат веселые балабанчики. Не упустите возможность зарядиться отличным настроением. Из, из шоколада, из а, тянучки, из всяких каламенев, каламенев, и, и такой, ка, и такой начинкой. Ну, я знаю, только карамельные, из карамели делаются карамельные конфеты. Шоколадов и орешков. Это я уже не знаю. Полезности и жидкого средства на вины. Из мыла. На солнце. На чуйки. Это сыпь. Из лета. Герань – одно из самых популярных комнатных растений. Она красивая и, самое главное, не требует особого ухода. А еще этот цветок имеет массу полезных свойств, каких узнаете из нашего следующего материала. Белые, красные, фиолетовые – эти красивые неприхотливые цветы можно увидеть практически в каждом доме. У многих хранительниц очага герань стала любимым комнатным растением. От ее листьев исходит освежающий мятный аромат, а яркие цветы не раз покоряли своей красотой и вдохновляли таких известных живописцев, как Рембрандт, Рубинс, Ренуар. Слово «герань» – пеларгония, в переводе с греческого означает «айс» или «журавль». Это необычное название – 
Растение получило из-за длинных плодов, длинный как птичий клюв. В мире существует более 400 видов герани. Примечательно, что в Германии герань так и называют нос аиста. По словам специалистов, герань обладает широким спектром полезных свойств. К примеру, растение выделяет в воздух бактерицидные вещества, но особо ценится его эфирное масло. Оно повышает умственную и физическую активность, а также может восстановить кожу после ожогов. Листья герани содержат эфирное масло. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно потереть листочек руками. Что мы сейчас и сделаем. Особенно сильно масло выделяется летом на солнце. Таким образом растение защищается от перегрева. Чтобы герань хорошо разрасталась, нужно регулярно поливать ее и рыхлить почву. Если же цветы начали увидать, следует обязательно срезать отсвершие побеги. Растения можно даже оставлять под прямыми солнечными лучами, не боясь навредить, так как недостаток света приводит к обмельчанию листьев и цветов. Единственное, что может потребоваться, это время от времени поворачивать растения, чтобы растение сформировалось со всех сторон. Благодаря своим лечебным свойствам герань часто применяется в народной медицине. Настой из листьев растений отлично помогает избавиться от ангины, а капрес из герани прикладывают при остеохондрозе и радикулите. Айман Кайст, Асфролов, Жанакун. Бахаджамал Успанова – заместитель директора по библиотечной работе Национальной библиотеки Казахстана. Участник международных конференций, симпозиумов, конгрессов. Координатор проекта ЮНЕСКО «Обучение тренеров Центральной Азии по праву на информацию». Составитель многих библиографических указателей, календаря знаменательных памятных дат Казахстана. Ажар Юсупова – заместитель директора по науке Национальной библиотеки Казахстана. Работала заместителем директора в Центральной научной библиотеке Академии наук Казахстана. Занимается подготовкой и изданием журнала «Книга и библиотека». Участник международных конференций, симпозиумов, форумов. Доброе утро, Бахаджамал. Доброе утро, Ажар. Я знаю, что вы впервые в нашей программе, более того, вы впервые на телевидении. Что очень несправедливо, потому что о таких людях, как вы, надо много рассказывать, и вы должны очень много рассказывать, потому что вы работаете в культовом, можно сказать, заведении, или как сказать, ну, библиотека, национальная библиотека, это достояние национальное, правда? И вот, Бакаджамал, я вот хотела спросить, я когда была молодая, была студенткой, это было место, где мы вообще все собирались. Это было престижно ходить и учиться в библиотеку, читать. Ну вот вообще, вообще каким-то трепетом, придыханием мы приходили. Расскажите нам немного историю нашей национальной библиотеки. Дата открытия библиотеки считается 31 декабря 1910 года, когда на средства общества ревнителей просвещения была открыта изба читальни. Это изба по постановлению Вернинского правительства. Затем в 1931 году постановлением правительства была открыта государственная публичная библиотека. Вы все знаете, как вы сегодня уже сейчас отметили, она носила имя Пушкина. Да. 5 мая 1937 года нашей библиотеке было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. С тех пор она носила это имя до 1991 года. В 1991 году нашей библиотеке был присвоен особый статус, статус Национальной библиотеки Республики Казахстан. Первым директором библиотеки в 30-е годы был Уразки Кимыч Жандосов, видно общественный государственный деятель, который внес большой вклад в развитие нашей библиотеки. Уже в те годы, 30-е, он планировал, что это должно быть национальное книгохранилище, где собираться должны все наши труды на казахском, русском языках, касающиеся как Казахстана и казахов. Сегодня библиотека создает полный библиографический свод мировых знаний о Казахстане и казахах. Богатством библиотеки является фонд. Фонд библиотеки очень уникальный, составляет около 7 миллионов единиц хранения, более чем на 122 языках народов мира. Гордость – это наша библиотека. Также гордостью является фонд редких книг и рукописей, где сосредоточено более 30 тысяч единиц хранения. Это целая коллекция кранов. Ценность – это кран XII века, написанный куфическим письмом. Это труды Хожа Ахмета Ясави и его ученика Бахаргани, которые вошли в память мира. Это программа. Затем имеется похвала глупости Ратамдарского 
Ивановна, которая издавалась очень-очень много раз и пользовалась большим спросом. Также имеются труды там Эбрая Алтенсарина и многих-многих видных деятелей не только Казахстан. Замечательно. Что удалось да. перенестись туда. Вот, Абсолютно. В Представляешь, какую, чем мы владеем? Да, правда? вы сегодня вот сказали, это уникальная это просто, особая библиотека, да, действительно. Это, это храм. Храм, храм науки, да. куда приходят читатели получить свои знания. Мы, мы стараемся удовлетворить их потребности. Созданы все-все условия для наших читателей. Вот Ра расскажите, пожалуйста, да. какие мероприятия вы проводите? Или Я помимо да. мероприятий и да. 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 Вот Для читателей у нас работает 14 специализированных залов где имеется 1500 посадочных мест, комфортные условия, открытый доступ к фондам. Помимо того, что они приходят в библиотеку, они могут найти всю необходимую литературу. У нас имеется веб-рабис, это республиканская автоматизированная информационная система, по которой они могут найти необходимую информацию по ключевым словам, по тематическим рубрикам, по названию, по, те, по теме. Все это можно найти, заказ сделать и тут же мигом все это выполнить. Если раньше вы эти заказы сдали, ждали Несколько, часами, да. сейчас секунды уходят, даже можно сразу подойти под собственный фон, подобрать всю необходимую для себя литературу и вообще найти все то, что вас интересует. Библиотека выполняет все возможные различные справки. Это справки бывают тематические, фактографические, уточняющие, разные запросы от читателей нам поступают. Вообще библиотека – это глыба, можно сказать. Конечно, Вы все целый знаете. Мир, целое государство, да, да? Отсюда выходят и академики, и ученые. Откуда Конечно. они вышли? Они вышли из библиотеки, и мы это всю информацию предоставляет нашей библиотекаре. Здорово. Ажара, вот вы расскажите, пожалуйста, какую работу вы проделываете, чтобы привлекать казахстанцев, людей, любящих книги к библиотеке? А скорее всего, те, кто даже не любит книги. А вот, те, кто любит, и так ходят, да? И так ходят. А вот те, кто как-то так в стороне да. книги. Да. Что вы делаете, чтобы люди забегали, чтобы люди проводили все такие а время? знаете, я сейчас, спасибо вам за вопрос, я хочу сказать о том, что Наверное, начну с того, что библиотеки, наверное, остались единственной организацией культуры в общем Республике Казахстан, да и не только, которые предоставляют бесплатно доступ и к своим фондам, и к своим мероприятиям, mm -hmm. и к различной информации. Mm -hmm. Поэтому, вот, если так брать в развитие вообще организации культуры в Республике, то самая многочисленная группа организации культуры является библиотеки. На mm -hmm. сегодняшний день... В Казахстане 11 253 библиотеки. Вот, Из них 4075 – это публичные, общественные, обще общедоступные библиотеки, которые расположены у нас и в городах, и в селах, в аулах, значит, и, все в го ну, значит, и в районах. И, естественно, Национальная библиотека, как самая крупная библиотека страны, как сказала Бахтшамал Кайрбековна, что мы располагаем 7-миллионным фондом, Поэтому, Невероятно. действительно, где, как не у нас, в Национальной библиотеке получить эту информацию. В отношении того, как привлечь, я хочу сказать, что у нас библиотека взяла курс на создание не только как основного национального книгохранилища, хранилища знаний, но взяла курс на то, чтобы превратить библиотеку в многофункциональный, многоуровневый, значит, информационно библиотечный информационный, социально-культурный институт общества. То есть не только библиотечным обслуживанием мы хотели бы охватить свое население, но еще и привлечь читателей по различным интересам. То есть у нас сейчас в библиотеке созданы 11 клубов. Клубы молодых читателей, клубы маркетологов, бухгалтеров. У нас есть школа финансовой грамотности. Имеется значит, оснащенный большой киноклуб Ермика Турсунова, при поддержке которого значит, оснащен большой наш кинозал по последнему слову техники, ну, то есть, где проходят лектории, то есть различного рода мероприятий, которые привлекают э, читателей, пользователей библиотеки через различные мероприятия посредством этих клубов. Ну и, конечно, мы, как по, значит, гаранты и как проводники государственных программ, проводим на своей базе, на базе Национальной библиотеки, множество массовых мероприятий. Вот о них поподробнее. Да. Ну вот смотрите, если государственные праздники, это вы знаете, это как бы наше, наше главное, то, что любые, все государственные праздники отмечаются в библиотеке, значит, с организацией книжно-иллюстративных выставок, привлечением э, различных общественных организаций, международных организаций. Кстати, хотела сказать, что мы очень большую деятельность проводим с различными организациями, как в Алмате, так и за рубежом. Здесь ну, мы плотно сотрудничаем с Ассамблеей народа Казахстана города Алматы, 
В библиотеке создан депозитарий этой ассамблеи, где представлена литература вот, проживающих 130 народностей и национальностей в республике. Их литература, их культура, обычаи, язык в литературе отражены в этом депозитарии. И также создано, создано у нас книжные уголки восьми стран, то есть вот, при поддержке посольств этих государств зарубежных, эти книжные уголки функционируют успешно на территории национальной библиотеки. Я могу сказать, что это книжные уголки России, Ирана, Пакистана, Турции, Индии, Китая, Зал культуры и литературы, ну и другие у нас различные центры, которые вот успешно работают и привлекают внимание читателей. То есть через интересы читателей, через их, да, даже если мы вот создаем значит, сейчас центр финансовой грамотности, где будут проводиться бесплатные консультации, образовательные услуги для того, чтобы повысить благосостояние людей через финансовую грамотность. То есть один, как одна из форм привлечения читателей в библиотеку, а оттуда, значит, естественно, пришедшим людям нужна будет информация, которую они могут получить непосредственно в библиотеке. Ну, вообще колоссально, конечно, делается работа. Действительно, вы идете в ногу со временем, и вот эти электронные каталоги, и то, что там все по послу, последнему слову техники, это замечательно. А скажите, вот что вы считаете вообще, вот, каждый из вас, вот своей гордостью, вот своим достижением каким-то вот нашим личным, казахстанским, вот нашей библиотеки? Вы знаете, работающий библиотека отличает неуспокойность. Вот, наверное. То есть у нас нет ни единого дня, где мы бы спокойно пребывали, есть какой-то сложившийся стереотип о библиотеках. Сидит бабушка в очках с хвостиком на голове, закутанная шалью. Нет, у нас этого совершенно вы не увидите. Во-первых, у нас для того, чтобы как-то стимулировать работников и, значит, привести в какой-то такой достойный вид, существует дресс-код. У нас такая униформа есть в библиотеке, очень красивая, со своим логотипом. У нас свои галстуки, свои шарфики. Значит, форма такая интересная, поэтому пришедший к нам читатель и пользователь сразу может отличить работающего человека от неработающего в библиотеке. Это одно. Затем у нас проводится по 2-3 мероприятия различного характера в библиотеке. Начиная, вот вчера буквально прошел у нас вечер, посвященный 810-летию выдающегося персидского писателя поэта Руми. Ух ты. Да, было очень интересное мероприятие. У нас страшно любят ученые, преподаватели, студенты. Если рассказывать о, о работе библиотеки в, в плане мероприятия, то, наверное, одной передачи Очень насыщенная да, да, у вас работа. В день, если по три мероприятия проводятся, это не только презентации книг, книжные выставки, это всевозможные встречи, это круглые столы, конференции, семинары, ну, литературные международные бионали. Вот такая новая форма работы с читателями, с писателями. Много-много работ проводится. Каждый день... По три мероприятия в день мы проводим. Ну, слушайте, такая замечательная информация да, для наших зрителей. Я думаю, что сегодня они Запись, прям вот побегут. Я, что хотела бы дополнить, мы... это то, что... Не все знают ведь об этом. Не да. все знают. Как еще... вы популяризируете вообще это? Нужно Как рекламируете, как говорят сегодняшние? Но библиотека вообще в рекламе не нуждается. Не нуждается, не да? нуждается. Вот все сейчас равно... все жалуются, говорят, что... В библиотеку никто не ходит, мы этого сказать не можем. Ежедневно библиотеку посещает две две с половиной тысячи читателей. Большим спросом. Читатели не просто приходят, они приходят, многие работ занимаются научным трудом. У нас есть отдел диссертации, где есть доступ к российским диссертациям. В онлайне можно зайти в прямом и пользоваться. Также у нас есть зал для научных работников. Ажар Хамбитна уже говорила, что у нас есть клуб Ермека Турсунова. У нас в отделе Казахстан КТАП где есть кабинет, посвященный Нуршаихову, Геральду Карычу Бергеру, где читатели могут прийти, сесть за их кресло, где они работали, попользоваться. Это созданное подобие, извините, подобие рабочего кабинета народа да, писателей. Рабочего писателя. Да, рабочего писателя. Креативно. Да. Соприкоснуться прямо с личностью У нас есть писателя. стенды, посвященные народным писателям Казахстана. Вы все знаете, в Казахстане 39 народных писателей. У нас имеется этот стенд. В будущем мы планируем на территории библиотеки на следующий год, наверное, в планах у нас перспективы открыть аллею народных писателей. Что это даст нам? Это даст то, что мы можем там на открытом воздухе проводить всевозможные мероприятия с читателями. Это пусть будет дню рождения, или к дате смерти, или еще какие-то презентации вышедшие. Мы уже встречались с семьями этих людей. Они все нас поддержали и хотят действительно уже семья Щеголих, иногда же внук Дмитрий с нами в тесных контактах. Вот сейчас мы над этим 
этим проектом работаем все. Также, если запись в библиотеку раньше проводилась с 16 лет, сейчас можно записаться с 12 лет. О, Имеется четыре вида читательских билетов для наших читателей. Ну, вообще, все-все условия созданы. Приходи, читай, не хочу, как Приходи, называется. Читай, развивайся. Да. да. Ну, все-все условия. Комфортные Отлично. такие условия. Прекрасно. Все рабочие места, что библиотекари, что читатели автоматизированы. Доступ имеется ко всем базам данных, которым подписывается библиотека. Фонды обновляются, подписываемся на периодические издания, как казахстанские, так и российские, зарубежные. Получаем литературу по всем отраслям знаний. Ну, все, мы идем в ногу со Несмотря временем. на то, что девочки говорят о том, что библиотека все-таки в рекламе не нуждается, лучше вас про вашу библиотеку никто рассказать и сообщить не может. Мы бы с вами сидели и говорили бы бесконечно. Невероятно увлекательно, здорово. Огромное спасибо, что нас в историю окунули, что нас перенесли в здание свое и подробно рассказали от вас, уважаемые девочки. Просто заразили это любовью. Понимаете, у нас уникально. Она была построена по специальному проекту в 70-м году. Она находится на пересечении в центре города Алматы, на пересечении проспекта Абая Аблайхана. Вы, если снаружи смотрите, трехэтажное здание. А вы не представляете, что под землей их находится еще два цокольных этажа, где расположены наши фонды от Куляш Байситовой до улицы Мира. Там целый книжный мир. Целый книжный мир у нас там. пора и отправляться туда, сразу рассматривать все это в очередь. Девочки, от вас, дорогие наши, будьте любезны, несколько пожеланий всем казахстанцам. Зовите в библиотеку. Ой, дорогие казахстанцы, конечно, мы будем всегда рады видеть вас у нас в стенах нашей библиотеки. Да не только, не обязательно в стенах нашей библиотеки. Вот вообще приходите в библиотеку, читайте, познавайте, общайтесь, потому что сейчас библиотеки создают все условия для того, чтобы вы находили место для общения, куда можно будет бесплатно зайти, встретиться со своими друзьями, выпить чашечку кофе, поговорить на любые темы Мы и встретиться. Поговорить. Нет, есть, кафе. Есть, есть кафе, есть отдельные зоны для читателей, такие комфортные, где можно будет Подиспут... слух разговаривать, да, да, да. если уголок. к тому сказать, что еще на территории библиотеки есть бесплатный Wi-Fi, где вы можете просто с ноутбуком прийти, посидеть, поработать, у нас по своей теме, не, не даже не заказывая никакую литературу. Поэтому Все, будьте идем, нашими идем. читателями, будьте счастливы, смотрите передачу Жанакон. Спасибо, и нас не забыли. Да. Ну Спасибо. и самое главное, конечно, чтобы был мир в нашем доме, в нашем общем Казахстане. Спасибо. Пакаджамал, вам слово. Вам большое спасибо, что вы нас сегодня пригласили, познакомились со своими телезрителями. Телезрителям хочется пожелать всего самого хорошего, счастливого рабочего дня. Всех приглашаю в библиотеку. Библиотека – это храм, храм науки, храм книги. Наш экс-директор библиотеки Мурат Мухтарыч Аозов всегда говорит, когда закрываются стены библиотеки, книги ведут между собой беседу. Действительно, мы это замечаем, если мы раз, э, книги расстановку делаем, когда ух, приходим утром, они чуть-чуть меняют свои положения. Действительно, на книги это, здесь живут высокий академизм, и когда двери закрываются, они, наверное, действительно между собой ведут беседу какую-то. Так что добро пожаловать в Национальную библиотеку Республики. Казахстан. Спасибо вам Спасибо. большое. Вам огромное количество читателей. Ну а вас, дорогие телезрители, мы приглашаем посмотреть следующий увлекательный материал. Сделать фигуру стройной и привлекательной – задача не из легких, но правильный комплекс упражнений поможет добиться результатов, говорит Елена Захарова. Мастер спорта по легкой атлетике советует использовать спортивный инвентарь для эффективности тренировок. Привнести новизну в занятия помогут упражнения с фитболом. Мяч под названием фитбол используется в таких программах, как колонетик, пилатес, ну и аэробика с мячами. Мяч можно использовать, беря его в руки, можно на нем сидеть, можно э, использовать на полу, держа его руками или ногами. После 10-минутной разминки специалисты рекомендуют приступить к основным занятиям. Первое упражнение – ноги на ширине плеч, колени при этом обязательно должны быть немного согнуты. Повороты девочек – это работа на косые мышцы, на талию. Девочкам нужно удержать мяч в руках и сделать поворот корпуса вправо и влево. Таким образом хорошо прокачиваются косые мышцы живота или косые мышцы талии. В следующем упражнении задействованы мышцы внутренней поверхности бедра. 
Сопротивление мяча дает возможность прокачать мышцы внутреннего бедра. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще, еще. И раз, два. Живот подтягиваем в том числе. Хоп, хоп. Спина ровно. И 5, 6, 7. Это упражнение способствует тому, что мышцы груди прокачиваются и Девушки, девушки имеют красивую упругую грудь. 5, 6, 7, 8. Мячик имеет амортизирующие свойства, и мы этим пользуемся во время наших тренировок. Желательно выполнять разнообразные движения, ведь мышцы нужно удивлять. Такая стратегия позволит всегда держать организм в тонусе. Для того, чтобы низ живота был подтянут, опираются колени на мячик, и вы подтягиваете свой вес с помощью пресса и с помощью ног. Очень хорошее упражнение, чтобы быстренько подтянуть низ живота в самом низу. Все эти упражнения Аида Букесова знает наизусть. Женщина регулярно посещает спортзал, а также тренируется самостоятельно дома. За полгода она смогла уменьшить объем талии на 4 сантиметра. Хожу на программу «Шкаф» уже 6 месяцев. Мне эта программа очень нравится, поскольку в ней 6 разных направлений. Это шейпинг, колонетика, аэробика и фитнес. Очень нравится вот занятия, которые мы проводим с фитболом. Они развивают гибкость, стройность, все, что нам требуется для нас, женщин. Если соблюдать все рекомендации профессионалов, то за полчаса занятий можно сжечь 500 килокалорий. В итоге вы получите не только красивую фигуру, но и подарите себе хорошее настроение. Ханша Сайлыгулова, Алексей Видовский. Шанакун. Ну что ж, друзья, пришло время попрощаться. Улыбайтесь чаще. Продуктивного дня. Увидимся уже завтра.